எனது அருமை நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விரைவாக அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் வர காத்திருக்கிறது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எப்படிப்பட்ட நல்ல பலன்களை கொடுக்க போகிறது யார் யாருக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நிறைய பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து என்று சொல்லக்கூடிய வருடத்தை நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு இரண்டு ஐந்து இந்த எல்லாவற்றையும் கூட்டுகின்ற போது நமக்கு கிடைக்கின்ற எண் ஒன்பது இந்த ஒன்பதாம் எண்ணை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வருடம் பிறக்கின்ற காரணத்தினால இந்த வருடம் செவ்வாயின் ஆதிக்கம் அதிகமுடைய வருடம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப செவ்வாய் என்ன என்ன யாருக்கு சாதகமா இருக்கும் எப்படிப்பட்டவங்களாக எல்லாரும் இருக்க போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செவ்வாய் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு வீர தீரமிக்க செயல்பாடுகளை செய்யக்கூடிய கிரகம் அப்படிங்கிறதான் உண்மை ஒரு விளையாட்டு வீரனாக இருக்கலாம் மருத்துவத்துறை சார்ந்தவராக இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட அனைத்து விடயங்களுக்குமே செவ்வாய் கிரகம் ஒரு மூல காரணமாக இருப்பார் ஒரு மனிதன் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதற்கும் கடினமாக பணிகை செய்வதற்கும் ஒரு வாலிபத்தை சரியாக பேணி காப்பதற்கும் நெஞ்சுரமாக நிமிர்ந்து நடப்பதற்கும் துணிச்சலாக ரிஸ்க் எடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் பூமி லாபங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் பூமியிலிருந்து கிடைக்கின்ற பொருள்களை எடுத்து விற்பதற்கும் இப்படி அனைத்து பாதைகளுக்கும் இந்த செவ்வாய் கிரகத்தின் அருள் ஆசை இல்லாமல் ஒருவராலும் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது இப்படிப்பட்ட செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தில் இந்த வருடம் பிறக்கின்ற காரணத்தினால நிச்சயமாக இந்த வருஷத்துல இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்களா இது சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்தவர்கள் இது சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புடையவங்க அத்தனை பேர்களுக்குமே இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து மிக மிக நல்ல வருடமாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும் சுகபோக சௌக்கியங்கள் இருக்கும் திருமண வாய்ப்புகள் கூடேறி வரும் வீடு பாதுகாச்சலாம் வீடு வாங்கலாம் நிலம் வாங்கலாம் இப்படி இந்த விவசாயம் துறைகள் சார்ந்த அத்தனை பேர்களுக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் போன வருடத்தோடு தொடர்பு படுத்தி பார்க்கின்ற போது மிக அருமையாக சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் தனித்தனியாக ஒவ்வொருவரும் எப்படிப்பட்ட பலாபலன்களை பார்க்கறது அப்படின்னு பார்க்கிற போது முதலாவதாக எனது அருமை மேசராசினியர்கள் வருஷம் பறக்குது அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆர்வம் தான் போன வருஷம் இப்படியே போயிடுச்சு இந்த வருஷம் என்ன ஆகுமோ அப்படிங்கிறதுல இந்த மேசராசினியர்களை பொறுத்தளவு இந்த வருடத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லக்கூடியதுல பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் பாபாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் ஒன்பதாம் இடத்தில் போய் அமர்ந்திருக்கிறார் ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடியவர் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த நாளில் இந்த வருடம் பிறக்க காத்திருக்கிறது அப்ப சூரியனும் செவ்வாயும் மிக அதிக பலம் பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தால் என்னால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை என்று துணிந்து இறங்கி களம் புகுந்து விளையாடி வெற்றி பெறுவதற்கு மிக அருமையான காலமாக இந்த வருடத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சூரியனுடைய அருளாசிகள் அதிகம் இருக்கின்ற போதுதான் ஒரு மனிதன் நான் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தை பிடிப்பது என்னால் முடியும் நான் தான் இதை செய்தேன் என்று சொல்லக்கூடிய நெஞ்சுரமான காரியங்களை ஆற்றி மகிழ்வது இன்னும் சொல்ல போனால் மிகப்பெரிய பதவிகளை அலங்கரிக்க காத்திருப்பவர்கள் வேலைகளுக்காக செல்ல காத்திருப்பவர்கள் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கலன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தவங்க வேலையில் ப்ரொமோஷன் வாங்க முடியலன்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க வெளிநாடுகளுக்கு போக ஆசைப்பட்டவர்கள் அரசாங்கத்தில் உத்தியோகத்தில் இருந்தாலும் கூட ஒரு இனிமையாக வேலை பார்க்க முடியல நினைச்ச இடத்துல உட்கார்ந்து வேலை பார்க்க முடியல இதென்ன அங்கே இங்கேயும் போய் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்று அல்லல் பட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் அதிகார வர்க்கத்தில் கொஞ்சம் திணறி கொண்டிருந்தவர்கள் அதிகார மைய புள்ளிகளாக இருந்து கொண்டு யாரோரோ என்னமோ சொல்றாங்க இப்படி எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு இப்படி என்று வேதனைப்பட்டு மகிழ்ந்து திண்டாடினவங்க இப்படிப்பட்ட சகல சம்பந்தப்பட்ட மேசராசி நேர்களுக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஒரு முத்தாய்ப்பாக ஒரு மாற்றங்களை ஒரு இனிமைகளை ஒரு சந்தோஷத்தை எனக்கு இது சரி இது நான் சரி அப்படி என்று ஒத்துக்கொண்டு செயல்படுகின்ற ஒரு வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதையும் குறிப்பாக நான்குக்கும் ஐந்துக்கும் அதிபதிகளாக இருக்கக்கூடிய சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்ற ஒன்றாக இருக்கிறாங்க இந்த வருஷம் பறக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை அன்னைக்கு கன்னியால கணத்துல பறக்குது அப்ப அந்த அடிப்படையில பார்க்கிற போது இந்த சூரியன் ஐந்துக்கு அதிபதி சந்திரன் நான்குக்கு அதிபதி இந்த இரண்டு கிரகங்களுமே ஜோதிடத்திலே பிரதான கிரகங்கள் அதனாலதான் நான்கு ஐந்தாம் இடத்து அதிபதிகள் இணைகின்ற போது சரஸ்வதி யோகம் வரும் என்று சொல்லப்பட்டது மகாலட்சுமி யோகம் என்பது தேவை வயிறு நிரம்பணும் வசதியா வாழணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அனுபவிக்கணும் மகிழணும் இப்படிப்பட்ட அனைத்து சார்புகளுக்குமே மகாலட்சுமி யோகம் என்பது வேண்டும் ஆனால் வந்த பணத்தை கூட சரியாக பயன்படுத்துவதற்கு புத்தி வேணும் 
அந்த புத்தி என்று சொல்லக்கூடியதை வழங்கக்கூடிய நான்குக்கும் ஐந்துக்கும் அதிபதிகள் இணைவது என்பது பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மிக சிறப்பான வாழ்க்கையை துவக்குகின்ற காலமாக இதை கருதலாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ண முடியல கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடுவீங்க அரை மார்க்கில் ஒரு மார்க்கில் தோற்று போயிட்டோம் இந்த வருஷம் டெஃபினட்டாக அதில் ஜெயிப்பீங்க சார் நான் நீட்டுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறேன் உயர் பரீட்சைக்காக காத்துட்டு இருக்கிறேன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் இப்படியெல்லாம் மனக்குழப்பத்தில் திண்டாடி கொண்டிருந்த இளம் பிள்ளைகள் அத்தனை பேர்களுக்குமே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள தொட்டு கொள்ள செயல்படுத்தி மகிழ்ச்சியாக வெற்றி பெற இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் நிறைவாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை நான்காம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அம்மா ஐந்தாம் இடத்துல சூரியன் அவர் வந்து அப்பா தாயும் தந்தையும் இணைந்து ஒரு பிள்ளையை வளர்க்கின்ற போது தான் அது முழு பிள்ளையாக வளரும் அந்த முழு பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளை இந்த வருடத்திலே குழந்தைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு பத்து வயது பதினைஞ்சு வயதுக்கு உட்பட்டு விவரம் அறியாத பிள்ளைகள் எல்லோருக்குமே பெற்றோர்கள் முதலாவதாக ரொம்ப பிரமாதமாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு அனுசரணையாக இருந்து வளர்க்கின்ற காட்சிகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த மேச ராசியில் பார்த்தீங்கன்னா ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல கேது அமர்ந்து இருக்கிறார் இந்த கேது பகவான் ஆறாம் இடத்துல மார்ச் மாதத்து வரைக்கும் இருப்பார் நிச்சயமாக பொருளாதார அபிவிருத்திகளை பற்றி நீங்கள் கவலை கொள்ளவே வேண்டாம் அந்த அளவிற்கு இந்த மேச ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி லட்சுமி கடாட்சம் என்று சொல்லக்கூடிய லட்சுமிகரமான வாய்ப்புகள் இப்படிப்பட்ட அனைத்து சார்ந்த கடன்கள் கட்டப்படுவது புதிய கடன்கள் வாங்குவது புதிய தொழில் விருதிகளுக்கு போகிறது புதிய வேலைக்கு போகிறது அல்லது புதிய தொழில் துவங்குறது நான் ஃபேக்ட்ரி வைக்க போகிறேன் நான் பத்து பேருக்கு வேலை கொடுக்க போகிறேன் ஏற்கனவே பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்க அவங்கள இருபதாக மாற்ற போகிறேன் இப்படி என்று நீங்கள் உங்கள் தொழில் துறைகளிலே எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அனைத்து வாய்ப்புகளும் கூட இந்த ராகு பகவான் ஆறாம் இடத்தில் இருப்பதனால் மிகப்பெரிய சிறப்பை கொடுக்கும் ராசிக்கு ஒன்பதாம் பாபாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் மே மாதம் வரைக்கும் அந்த இடத்தில் இருக்க போகிறார் நீங்கள் எதுவெல்லாம் செய்யணும்னு காத்திருக்கிறீங்களோ ஒரு கல்யாணமாக இருந்தாலும் வீடு பால் காய்ச்சறதாக இருந்தாலும் மனை வாங்கணும்னாலும் ரெண்டு பவுனில் நகை வாங்கி வச்சுக்கணும் ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்கணும் இப்படி அவரவர்கள் தரப்பில் ஏற்படுகின்ற ஆசைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளுவதற்கு இந்த குரு பகவானுடைய அம்சம் என்பது உங்களுக்கு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி குரு பயிற்சி வரைக்கும் மிக சாதகமாக இருக்குது விரைவாக பயன்படுத்தி வெற்றி பெறலாம் அதே போல பதினோராம் இடத்துல போய் சனி பகவான் வீற்றிருக்கிறார் அவரும் இந்த மார்ச் மாதம் கடைசியில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வந்துடுவார் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்திற்கு வருகிற போது இந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு ஏழரை சனி துவங்குகிறது மேசராசியில் பிறந்த அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் இளம் பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அறுபது வயது முதியவராக இருந்தாலும் நாற்பது வயது வாலிபராக இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே இந்த மேசத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் வருகிற கணக்கு இதில் ஏழரசனி என்பது துவங்கும் இந்த ஏழரசனி என்பதை பார்த்து நீங்கள் பயம் கொள்ள தேவையில்லை அவர் தான் பத்துக்கும் பதினொன்றுக்கும் அதிபதி காலபுருஷனுக்கு பத்து பதினாறாம் பாவ அதிபதி பனிரெண்டில் உங்கள் ராசிக்கு பக்கத்தில் வந்து அமர்கிறார் கண்டிப்பாக உங்களை பொறுத்தளவு சுய தொழில்களில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை பார்க்கலாம் இடவிட்டு இடம் பெயர்ந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் அநேகருக்கு வரும் குற்றங்களை புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்தி அதில் வெற்றி பெறுகின்ற தத்துவ மார்க்கம் அந்த புத்திசாலித்தனம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஆக ஏழரசனி என்பதே முப்பது வயதுகளுக்கு மேற்பட்டவராக நீங்கள் இருக்கிற பட்சத்தில் மிகப்பெரிய குறைபாடுகளை கொடுக்க வாய்ப்புகள் இல்லை இப்படி மிக சிறப்பான நல்ல பலன்களை எல்லாம் இந்த ஏழரசனி நடந்தாலும் நீங்கள் கண்டுகொள்ளும்படியாக இருக்கும் இந்த ஏழரசனியை பற்றி பயம் கொள்ள வேண்டாம் ஆனால் இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நான்கு வயது மூன்று வயது ஆறு மாச குழந்தை ஒரு வருஷம் அஞ்சு வயசு பத்து வயசு குழந்தை இப்படி அந்த முதல் சுற்று ஏழரச்சனியாக வருகின்ற மேசராசி பிள்ளைகள் அத்தனை பேர்களும் கொஞ்சம் உடல் நலத்தில் கவனம் எடுத்துக்கொள்ளணும் சளி தொல்லைகள் காய்ச்சல் எங்கேயோ ஒருத்தர் தும்பினா இந்த குழந்தைக்கு காய்ச்சல் வருது இப்படிங்கிற நிகழ்வுகளையும் நீங்கள் சற்று கண்டுகொள்ள வேண்டியது கட்டாயம் இதில் ராகு பகவான் பனிரெண்டாம் இடத்திலிருந்து பதினோராம் இடத்திற்கு சென்று விடுகிறார் அவரும் எயிட்டீன்த் மே திருக்கரதி பஞ்சாங்கப்படி எயிட்டீன்த் மேல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் பதினோராம் இடத்துக்கு வந்து விடுவார் பதினோராம் இடத்துல ராக இருப்பது என்பது பயணங்கள் அதிகமாக இருக்கும் பயணங்களவே தொழிலாக வைத்து கொண்டிருப்பவர்களின் வாழ்வாதாரம் மிக சிறப்பை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி நினைத்ததையெல்லாம் மிக சிறப்பாக செய்து முடிப்பதற்கு உண்டான கோளாறுகள் எல்லாம் இந்த மேசராசி அன்பர்களுக்கு மிக பிரமாதமாக இருக்கு 
இந்த புத பகவான் ஆறாம் பாபாதிபதி எட்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற போது வருடம் பிறக்கின்ற காரணத்தால் செய்கின்ற தொழிலை மிக கனகச்சிதமாக யோசித்து செய்வீங்க குற்றங்கள் நடக்காமல் பார்த்து கொள்ளுவீர்கள் உங்களுக்கு யாரும் மூன்றாவது நபர் துணை தேவையில்லை மூன்றாவது நபர் புத்திசாலித்தனமாக யோசிக்க தே சோசனை சொல்ல தேவையில்லை இப்படிப்பட்ட பல கோணங்களில் இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து மேசத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகச் சிறப்பாக இருக்க போகிறது திட்டமிடுங்கள் மிகச் சிறப்பாக உழையுங்கள் கஷ்டப்படுங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்பதுதான் உண்மை வாழ்க வளமுடன் ரிஷபம் ராசினியர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன செய்ய காத்திருக்கிறது என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழாம் பாபாதிபதி செவ்வாய் கிரகமாக இருந்து அவர் மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபதி எப்போ எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட பொழுதுகளுக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ்ஸு கணவன் மனைவி குடும்ப உறவுகள் உங்களுடைய தைரிய வீரிய பராக்கிரமம் சொந்த முயற்சி சுயமுயற்சி இடமாற்றங்கள் எதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு செயலாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் அந்த எண்ணங்கள் புத்திசாலித்தனங்கள் வீரியங்கள் இவைகளெல்லாம் இந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு வர காத்திருக்கிறது இதை கட்டாயமாக நீங்கள் செயல்படுத்தி பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு பாடுபடுவீர்களானால் வெற்றி நிச்சயம் என்பதை உணரப்போகிறீர்கள் என்ன சார் ஏழு கூடையவன் மூன்றாம் இடத்துல போய் நீச்சம் பெற்றிருக்கிற போது மாசம் பிறக்குதுன்னு கேட்டால் மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த கிரகம் யாரோ அவர் தான் இடமாற்றங்களை கொடுக்க போகிறவர் அந்த மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த கிரகம் நீச்சம் பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தால் ஒரு பொருளை விற்று ஒரு பொருளை வாங்குறது இல்லை ஏதாவது ஒரு கையெழுத்து போட்டு ரிசேஷன் பண்ணுறது இல்லை ஒரு பழைய காரை விற்று புது காருக்கு போன சார் பழைய வீட்டை விட்டு புது வீடு வாங்கின பழைய நிலத்தை விட்டு புது சார் நிலத்துக்கு போன இப்படிப்பட்ட அனுகூலங்களை பூமி லாபங்களை பயணங்கள் செய்வதற்கு தேவைப்படுகின்ற கார் வாகனங்களை இப்படிப்பட்ட அனைத்து வா வகைகளுமே உங்களுக்கு மிகச் சிறப்பாக இருக்க போகிறது அப்படியானால் நீங்கள் ஒரு சொந்த தொழில்களில் வாகனங்களை மையப்படுத்தி தொழில் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த வருடம் உங்களுக்கு லாபங்கள் பிரமாதமாக இருக்கும் உங்களை விட வயதில் குறைந்தவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு மிக அற்புதமான நன்மைகளை செய்யக்கூடிய காட்சிகள் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ணன் தம்பி சொந்த பந்த உறவுகளில் கூட இளைய சகோதரர் மூலமாக கண்டிப்பாக அந்த குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய அனுகூலங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் சில பேர்களுக்கு கண்ணு காது மூக்கு தொண்டை போன்ற உடல் துவாரத்தில் இருந்த வியாதிகள் அதுக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைக்கும் கண்ணாடி போடுறவங்க மூக்கு குத்துறவங்க காது குத்துறவங்க காதில் வளைய மாட்டிக்கிறவங்க அழகுபடுத்துறவங்க இப்படிப்பட்ட சகல பேர்களுக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அற்புதமான இவைகளையெல்லாம் செய்து மகளக்கூடிய வாய்ப்புகள் அட்டகாசமாக உங்களுக்கு இருக்கிறத பார்க்கலாம் குடும்பாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய புத பகவான் அவர் தான் ஐந்துக்கும் அதிபதி அவர் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கின்ற போது வருடம் பிறக்கின்ற காரணத்தால் தன பாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடியது மிக சிறப்பாக இருக்கிறது கல்வி கற்கின்ற பிள்ளைகளின் புத்திசாலித்தனம் மிக பிரமாதமாக பழிச்சிடக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் உயர் கல்விக்காக காத்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளின் கல்வி தரம் என்பது கல்வி படிக்கக்கூடிய இடங்களுக்கும் அது மாதிரியான தடைகள் எல்லாம் விலகும் உறுதியாக இந்த கல்வியை நம்பி வாழக்கூடிய கல்வி படிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு வேலைக்கு போகணும்னு இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்புகள் உங்களுடைய மகிழ்ச்சிக்கான ஒரு பாதை கண்டிப்பாக தெரிய வரும் ஐந்தாம் பாபாதிபதியே ஏழாம் இடத்தில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது என்பது கல்யாணம் ஆச்சு சார் நாலு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் குழந்தை பிறக்கலை எப்போதான் பிறக்கும்னு தெரியல நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகலாமான்னு இருக்கோம் இப்படியெல்லாம் ஒரு குழப்பத்தில் மனநிலைகளை கடத்தி வைத்திருந்த பிள்ளைகள் அதாவது ஆண் ஆண் பெண்கள் யார் எல்லாருக்குமே இளம் தம்பதிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிள்ளை பேர் பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக உண்டு அது மட்டும் இல்லை இந்த புத பகவானை பொறுத்தளவு சொந்த தொழிலுக்கு சம்மந்தப்பட்டவர் இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க கட்டி விற்கிறவங்க கட்டட தொழில் சார்ந்தவங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்து வேலைக்கு போகிறவங்க இப்படிப்பட்ட பூமியை தோண்டி நோண்டி அதிலிருந்து எடுத்து விற்கக்கூடியவர்கள் தண்ணி வியாபாரம் பெட்ரோல் பிஸ்னஸ் டீசல் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி ஆயில் ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்டது இது சார்ந்த துறைகள் சார்ந்த அத்தனை ரிசர்வத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இரண்டால் உங்கள் ராசியே மண் ராசி அப்போ மண்ணை தோண்டி பண்ணக்கூடிய வியாபாரங்கள் இந்த வருஷத்தில் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் ஏனென்றால் வருடம் பிறப்பது என்பதே செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தில் பிறக்கின்ற காரணத்தால் செவ்வாய் தான் பூமிகாரகன் பூமியை தான் நம்ம அம்மானு கூட மதிக்கிறோம் பூமி தாயின்னு சொல்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே இந்த 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 ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து என்பது உங்களுக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்கள் நல்லபடியாக வளர்ச்சி பெற காத்திருக்கிறீர்கள் ஒன்றும் குறைகள் இல்லை ஐந்தாம் இடத்திலே கேது பகவான் இருக்கின்ற போது இந்த வருடம் துவங்குகிறது ஆனால் இந்த ராகு கேது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஐந்தாவது மாதம் மே மாதம்
அதை வெட்டு செலவாக நினைக்கக்கூடாது வீண் செலவாக நினைக்கக்கூடாது ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறது அந்த குழந்தைய வெளிநாட்டு கழிப்பு படிக்க வைக்கிறது இல்லை அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக நகநட்டு வாங்கி வைக்கிறது கல்யாணமே பண்ணி பார்க்கறது இப்படிப்பட்ட அனுகூலங்கள் எல்லாம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கும் அப்போ அந்த மே மாதத்துக்கு பின்னாடி கேது பகவான் நான்காம் இடத்திற்கு வருவாரே அந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் வீட்டுக்குள் தாய்மார்கள் வயது போனவர்கள் ஒரு அறுபது எழுபது வயதுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் பெண்மணிகள் யாராவது இருப்பார்களே ஆனால் அவங்களுடைய உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் கவனம் வச்சுக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக நெருப்பு ராசியில் போய் உட்கார்கிறார் கேது பகவான் அந்த நெருப்பு ராசி என்று சொல்லக்கூடியதே உடல் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணங்கள் குறைகின்ற காரணத்தால் உஷ்ணம் அதிகமானாலும் வியாதி குறைஞ்சாலும் வியாதி ஆக அந்த அடிப்படையில் இந்த கேது பகவான் அந்த சூரியனுடைய வீட்டில் நெருப்பு ராசியில் உட்காரதுனால சுவாச கோளாறுகளின் மூலமாக வயிற்று கோளாறு மூலமாக உடம்பில் உஷ்ணம் குறைகின்ற காரணத்தால் இதன் மூலமாக வரக்கூடிய வியாதிகளுக்கு மருந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயங்கள் ஒன்று ரெண்டு குடும்பங்களில் வரும் தவிர்க்க முடியாமல் இருக்கும் அதே போல் இந்த ராசிக்கு எட்டாம் பாவாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் ஐந்து மாதங்கள் ஃபோர்டீன்த்து மே வருகிற வரைக்கும் அவர் ராசியிலே விற்றிருக்கிறார் அட்டமாதிபதி ராசியில் இருக்கலாமான்னா கண்டிப்பாக இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை அவர் தன்னுடைய நட்பு என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்ய காத்திருக்கிறார் அந்த அடிப்படையிலே உங்களுக்கு விட்டு போன காசு பணத்தை வரவு வைத்து கொள்றது இன்னும் சொல்ல போனா ரொம்ப தூரத்துக்கு பயணம் பண்றவங்க சில பேர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வலது இடது என்று சொல்லக்கூடியதுல இடது பக்கம் எப்போதும் பிரச்சனையா இருக்கு சார் என் வீட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல ஒருத்தன் குடியிருக்கிறாங்க பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்திற்கு முடிவு வரக்கூடிய காலச்சூழல் இந்த குரு பகவான் அங்க இருக்கிறதுனால கிடைக்கும் அவர் கூட ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்திற்கு பயணப்பட்டு விடுவார் போர்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அப்ப அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மே மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் புதிய புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் புதிய புதிய நல்ல செய்திகள் நல்ல மாற்றங்கள் பெரிய மனித துணைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்படி எக்கச்சக்கமான நன்மைகள் ஒரு பக்கம் காத்து கொண்டிருக்கிறது இது போலவே ராசிக்கு ஒன்பது பத்தாம் பாவாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் ராசிக்கு பதினோராம் இடத்திற்கு பயிற்சி ஆகிறார் மார்ச் மாதம் அப்போ அந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து பதினோராம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவானால் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் கேட்ட இடங்களில் கேட்டபடி உங்களுக்கு துணை அல்லது உதவிகள் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் அரசாங்கத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அந்த உதவிகள் இப்படி பல கோணங்களில் உங்களுடைய வாழ்க்கை வெற்றி மேல் வெற்றி என்று சொல்லக்கூடிய காலச்சூழலை சந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்க வீட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல சம்பவங்கள் நல்ல மதிப்பு மரியாதை புகழ் கௌரவம் சுகம் அந்தஸ்து இப்படிப்பட்ட சகல பாக்கியத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய காரணங்கள் உருவாகும் இந்த சனிப்பயிற்சி ஏற்பட்ட பிற்பாடு பதினோராம் இடத்திற்கு சனி பகவான் வந்த பிற்பாடு அவர் ராசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதுனால நீண்ட நாட்களாக தடைபட்ட திருமண காரியங்கள் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட உங்களுக்கு உண்டு அப்படிப்பட்ட அடிப்படையிலே உங்களுக்கு புதிய தொழில்கள் புதிய முன்னேற்றம் புதிய வாழ்க்கை இப்படி சகல கோணங்களிலும் இந்த ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து மிகச்சிறப்பாக அமையும் கவலை கொள்ள தேவையில்லை வாழ்ந்து பார்ப்போம் மிதனும் ராசினியர்களே இந்த மிதன ராசி நேர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் எப்படி இருக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது எதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஏதாவது கிடைக்குமா கிடைக்காதா போன வருஷம் இப்படியே சொல்லி சொல்லி ஓடி போயிடுச்சு இந்த வருஷம் எனக்கு நான் உண்மையிலே எப்படி சார் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட பல கேள்விகளோடு காத்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இதை பதில சொல்கிறேன் கேளுங்க மிதனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆறாம் பாவாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல நீச்சம் பெற்றிருக்கிறார் அவர் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பை பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தால் ஆறாம் இடத்தின் மூலமாக கிடைக்கப்பெறுகின்ற அத்துணைகளும் உங்களுக்கு கனகச்சிதமாக கிடைக்க போகுது ஆறாம் இடம்னு சொன்ன உடனேயே ஏதோ நாலு பேர் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு ரொணம் ரோகம் சத்துரு இப்படின்னு நீங்கள் மட்டும் நினச்சிக்க கூடாது ரொணம் ரோகம் சத்துரு இந்த உலகத்தில் யாருக்கு இருக்காதுன்றீங்க இந்த உலகத்தில் மானிட பிறவியாக பிறந்தவர்களுக்கு நோய் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா கடனே வாங்காமல் வாழ்ந்து விட முடியுமா யாரையாவது ஒருத்தரை பகச்சிக்காம இந்த உலகத்துல பொழுதுகள் போகுமா அப்ப இதெல்லாம் இல்லாதவர்களே இல்லை என்பதுதான் உண்மை அதை நீங்கள் மையப்படுத்தி பெரிய விஸ்வரூபமாக நினைத்து நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாறாக ஆறாம் இடம்தான் ஒரு மனிதனுடைய உழைக்கின்ற களம் ஆறாம் இடம்தான் ஒரு மனிதனுக்கு உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய நிலம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வருஷம் பிரமாதமா இருக்க போகுது 
அதுலேயும் குறிப்பாக நிலத்தை வச்சு சம்பாதிக்கக்கூடியவங்க பூமி லாபம் பார்க்கக்கூடியவர்கள் விவசாயிகள் தோட்டம் வச்சு நடத்துகிறவங்க எஸ்டேட் பண்ணுறவங்க விவசாய பொருள்களை வாங்கி விற்று வாழக்கூடிய நம்பிக்கையோடு வாழக்கூடிய ஏஜென்சி நடத்துகிறவங்க இப்படிப்பட்ட விலை நிலம் புலன் சம்பந்தப்பட்ட அத்துணைகளிலும் உங்களுக்கு மிகச்சிறப்பான வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல இந்த மிதுனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் வந்து உட்கார்ந்ததுனால சொன்ன சொல்ல காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தத்ரூபமான பொருளாதார அபிவிருத்திகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் விளையாட்டுத்தனமாக பேச மாட்டீங்க விளையாட்டுத்தனமாக வாழ மாட்டீங்க இப்போ ரொம்ப சின்சியராக ரொம்ப கராராக ரொம்ப கட்டுக்கோப்பாக எல்லாவற்றிலும் ஒரு பொறுப்புடையவராக வாழுகின்ற அந்த அமைப்புகள் உங்களுக்கு பிரமாதமாக இந்த வருடத்திலிருந்து உங்களுக்குள் உள்ளூர ஒரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு கூடவே பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் கூட ஃபோர்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு இடப்பெயர்ச்சி பெற்று உங்கள் ராசிக்கே வந்து விடுவார் அப்போ உங்கள் ராசியில் வந்து மே மாதத்திலிருந்து குரு பகவான் உட்கார்ந்து ஒரு ஏழு மாதங்களை கவனிக்கின்ற காரணத்தால் அவர் ஐந்தாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பார் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திலிருந்து கிடைக்க வேண்டியவைகள் கிடைக்கும் அண்ணன் தம்பி சொந்த பந்த ஒற்றுமைகள் பலப்படும் இருந்து பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் யார் மேலேயெல்லாம் வழக்கு போட்டோமோ யாராவது நம்ம மேலே வழக்கு போட்டிருந்தாங்களோ இந்த வழக்குகளுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு சமாதானம் ஒரு நன்மை ஒரு சந்தோஷம் பெருக ஆரம்பிக்கும் பிள்ளைகளின் மூலமாக மிகப்பெரிய பிரமாதமான நன்மைகள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் வீட்டுக்குள் சுபச்சேதிகள் சுபகாரியங்கள் பிள்ளைகளை மையப்படுத்தி மகளுகின்ற வாய்ப்புகள் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கும் ஐந்தாம் இடம் என்று சொன்னாலே இறைவனுடைய அணுகோலம் நேர கோயில் குளங்களுக்கு போகிறது சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றது அதில் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த ஐந்தாம் இடம் சரமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் தீர்த்த யார்த்தரை செல்வது கடற்கரையில் போய் குளிக்கிறது ஆத்தங்கரையில் குளிக்கிறது தெய்வத்தை பார்த்துட்டு வர்றது குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகிறது இப்படிப்பட்ட உங்களுக்குள் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான நல்ல மாற்றங்கள் கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகளை இந்த வியாழகிரகம் ஃபோர்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து அள்ளி கொடுக்க காத்திருக்கிறார் இதே போல் சனி பகவான் ஒன்பதாம் இடத்தில் வீற்றிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் வருகின்ற மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சனி மாற்றம் ஏற்பட்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி அவர் பத்தாம் இடத்திற்கு வந்து விடுவார் இந்த பத்தாம் இடத்திற்கு வருகின்ற காரணத்தால் கண்டிப்பாக உத்தியோகம் செய்கின்றவர்களுக்கு கூட அதிலே மிகப்பெரிய உயர்வுகள் கிடைக்கும் காரியவன் காரியத்தில் காரிய அனுகூலம் என்று சொல்லுகின்ற வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் மிக சிறப்பான முன்னேற்றங்களும் சிறப்பான பலாபலன்களையும் அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிதுனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக கிடைக்கும் சொந்த தொழில் நடத்தக்கூடியவர்களுக்கு அதை கொஞ்சம் விருத்தி பண்ணி கொள்ளுகின்ற வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதுக்கு தேவைப்படுகின்ற பணம் பலம் அத்தனைகளும் உங்களை தேடி வரக்கூடியதாக அமையும் யாரென்று தெரியாத அந்நியர்கள் கூட உங்களை நம்பி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இறைவனே பக்கத்திலிருந்து வழிகாட்டுகின்ற போது மக்கள் துணைக்கு வரமாட்டார்களா இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் எல்லாம் இந்த சனி பயிற்சிக்கு பிற்பாடு மார்ச் மாதம் இருபத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கட்டாயமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்ப தொழில் ரீதியான முன்னேற்றங்கள் வருது அதே போல இப்பொழுது பத்தாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போகிறாரு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இல்லை மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அப்போ பதினெட்டாம் தேதி அவர் அங்கிருந்து மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அவர் அங்கிருந்து கும்பத்துக்கு வருவார் இந்த கும்பம் என்பது ஒன்பதாம் இடமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால உங்கள் பெற்றோர்கள் முட்டு உற்றார்கள் முன்னோர்கள் இவர்கள் மூலமாக கிடைக்க பெற வேண்டியதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நிறைய பேர்களுக்கு திட்டமிட்ட பயணங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் வாகன பிரயோகங்களால் முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் ஊர் விட்டு போக நினைப்பவர்களுக்கு மிக அற்புதமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நீண்ட நாட்களாக குழந்தை பேர் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை புத்திரபாகிய சந்தான விருதி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அந்நிய மக்களின் உதவிகள் கிடைக்கும் யாரென்று தெரியாதவர்களெல்லாம் புகழ வருவார்கள் யாரையும் நீங்கள் நம்பலாம் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு இந்த ராகு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்தில் கும்பத்தில் செல்லுகிற போது மிக அருமையான வாய்ப்புகளை கொடுப்பார் கும்பராக குடம் கொண்டு கொட்டுவார் என்று சொல்லுகின்ற அடிப்படையிலே அந்த ராகு பகவானால் மகாலட்சுமி யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது உங்களுக்கு கிடைக்கும் புத்திரபாகிய சந்தான விருத்திகள் என்பது உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்படி குடும்பத்திலே மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டங்கள் ஒரு பக்கம் காத்து கொண்டிருக்கிறது சந்திரனாக இருக்கக்கூடிய ராசிக்கு ரெண்டாம் பாபாதிபதி ஏழாம் இடத்துல போய் அமர்ந்திருக்கிற போது வருஷம் பிறக்குது அவர் உங்கள் ராசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த அடிப்படையிலே பொருளாதார மகிழ்ச்சி பொருளாதார உயர்வுகள் நிறைய காத்துக்கிட்டு இருக்கு இளைஞர்களாக 
இருக்கக்கூடிய படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு கூட இந்த புத பகவான் ஆறாம் இடத்திலே உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால மறைந்த புதன் நிறைந்த பலன் செய்யும் என்று சொல்லுகின்ற அடிப்படையிலே மிக சிறப்பானது ஒரு முன்னேற்றங்கள் கல்வியிலே முன்னேற்றம் பரீட்சைகளில் பாஸ் பண்ணுறது இது அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத யோசனை பண்ணி அந்த இடங்களுக்கு போய் சேர்றது வெளிநாடுகளுக்கு படிப்புக்கு படிக்க போன குழந்தைங்க அந்த படிப்பை முடிச்சுட்டு மற்றது வேற என்ன பண்ணி உழைக்கலாம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுடைய வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொள்ள முனைவது இப்படிப்பட்ட சகல பாதைகளிலும் மிக சிறப்பான அம்சங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது இதுல குறிப்பா சொல்லணும்னா நான்காம் இடத்திலே மே மாதம் வரைக்குமே கேது பகவான் வீட்டிருக்கிறார் வீட்டுக்குள்ள யாராவது பெண்மணிகளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை வயிற்றுக்கோளார்கள் முட்டி வலி கால்வழி நரம்பு வியாதிகள் இப்படி வருமானால் மருத்துவத்துறை பா பார்த்துக்கோங்க அதே போல் அவர் வந்து ஃபிஃப்டீன்த்து மே எயிட்டீன்த்து மேலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து புறப்பட்டு மூன்றாம் இடத்துக்கு வந்துடுவார் அப்போ எயிட்டீன்த்து மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் கேது பகவான் மூன்றாம் இடத்திற்கு வருகிற காரணத்தால் மிக சிறப்பான பலன்கள் நிறைய இருக்குது அதாவது எதிரிகளை ஒழித்து கட்டலாம் நிம்மதியாக நீங்கள் சாதிக்கலாம் உங்களுக்கு போட்டியாளர்கள் யாரும் இல்லை நினைத்தது நடக்கும் கேட்டது கிடைக்கும் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி பெறும் இப்படி சொல்லுகின்ற பல கோணங்களில் இந்த அமைப்புகள் மிக சிறப்பாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் சில குடும்பங்களிலே இந்த மிதுனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திடீர் திருமணங்கள் திடீர் வீடு காட்டுறது வீடு வாங்கிறது இப்படிப்பட்ட திடீர் செலவினங்கள் வருவதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் அவைகளெல்லாம் பிரயோஜனமாக செலவுகளாக இருக்கின்ற காரணத்தால் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் மிதுனத்தில் பிறந்தவங்க ஓரளவு சாதிப்பதற்குண்டான சம்பாதிப்பதற்குண்டான வாழ்க்கையை தக்க வைத்து கொள்ளுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற அனைத்து நிலைகளிலும் சற்றேறக்குரிய வெற்றி பெறக்கூடியவராக காட்சியளிக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் கடகம் ராசினியர்களே கடகராசினியர்களை பொறுத்தளவு இந்த வருட பிறப்பு என்பது உங்களுடைய ராசிநாதன் சூரியனோடு சம்பந்தப்பட்டு ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல போய் அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த ஆறாம் பாபாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய வியாழகரகம் உங்கள் ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துல வீற்றிருக்கிறார் அப்ப இந்த சந்திரன் ஒரு ஸ்தான பலத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால உங்களுக்கு இப்போ அருமையான புத்திசாலித்தனம் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது இவர் நல்லவரா கெட்டவரா ஏன் அங்க இருக்கணும் போகக்கூடாது இப்படி என்று உங்களுக்குள் சில மாற்றங்களை நிகழ்த்தி கொள்ளுகின்ற ஏற்படுத்தி கொள்ளுகின்ற இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் போடுவதில் நீங்கள் சமத்தா பண்ண போகிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ஒரு புதிய மனிதனாக காட்சி அளிப்பதற்கு தேவைப்படுகின்ற எண்ண ஓட்டங்கள் உங்களிடம் நிறைவாக இருப்பதை பார்க்க முடியும் ராசிநாதன் ஆறில் போய் உட்கார்ந்த காரணத்தினால சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு உழைப்பு அதிகமாகும் நேரங்காலம் பார்க்காம வேலை செய்யணும் என்ன பண்ணுறது நம்ம தொழில் நம்ம தான் சுமந்தாகணும் வேலைக்காரன் நம்பி பிரயோஜனம் கிடையாது அவங்க டைமுக்கு வருவாங்க டைமுக்கு போயிடுவாங்க அப்போ நீங்கள் தான் அதில் முழு முயற்சியாக இன்வால்வ் ஆகணும் இப்படிங்கிறதை புரிந்து கொண்டு செயலாற்றுகின்ற காரணத்தால் உழைப்பாளிகளுக்கும் உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த தர்க்க பேதங்கள் இல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலே மிக சிறப்பானது ஒரு மன ஓட்டத்தோடு முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் இல்ல இரண்டாம் பாபாதிபதியும் உங்களுடைய ராசிநாதனோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால உற்றதோர் குடும்பத்தாதி உதித்த லக்னத்தில் மேவை அல்லது லக்னாதிபதியோடு சேருகிற போது இறைவனுடைய அனுகூலத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு கண்டிப்பாக இந்த கடகத்தில் பிறந்தவர்கள் சிவன் கோயில்களுக்கு செல்வது சிவன் கோயில்களுக்கு கைங்கரியங்கள் பண்ணுவது அந்த கோயில் திருப்பணிகளிலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் கடகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உறுதியாக கிடைக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ராசியிலேயே செவ்வாய் வீற்றிருக்கிறார் உங்களுடைய பஞ்சம தொழில்காரகனாக இருக்கக்கூடியவர் ராசியில் வீற்றிருக்கிறதுனால உங்களுடைய முழு உழைப்பு முழு ஓட்டம் முழு எண்ணங்கள் திட்டங்கள் அத்தனையுமே தொழில் ரீதியாகவே இந்த வருடம் கழிப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் செவ்வாய் ராசியில் வீற்றிருக்கிறதுனால இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறமே நோய் நொடிகள் வந்துருமோ வராது அந்த தைரிய வீரிய பராக்கிரமம் அந்த உடல்ல அந்த வளர்ச்சி தளர்ச்சி எதா வந்துருமா வராது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு வருஷமா இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க அதே போல ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்திற்கு இந்த குரு பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடியது ஃபோர்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இடம்பெறுகிற குரு பகவான் பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு வருவார் இந்த பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் நான்காம் இடத்தை கவனிக்க ஆரம்பிப்பார் உங்கள் ராசியை நோக்கி நகர ஆரம்பிப்பார் அப்ப நான்காம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது கௌரவம் சுகம் புகழ் வீடு மனை காரு வாகனம் தாய் நிலை தாய் வழி சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் திடீர் பயணங்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய இடத்திற்கு ஃபோர்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல குரு பகவான் வருகிறார் ஆகினால் நீங்கள் ஜனவரியிலிருந்து மே மாசத்துக்குள்ள 
போடுகிற திட்டங்களை உருப்படியாக தீட்டி வைத்திருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இத்தனை விதமான சகல சம்பத்துக்களிலும் ஒரு நல்லதொரு மாற்றங்கள் கிடைப்பது என்பது வளமாக அமையும் அதுபோலவே கேது பகவான் மூன்றாம் இடத்தில் இப்பொழுது வீற்றிருக்கிறார் அவர் உண்மையாகவே உங்களுக்கு லட்சுமி கடாட்சத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுடைய தைரிய விரிய பராக்கிரமத்திலே மிகப்பெரிய உன்னதமான ஒரு புகழ் கௌரவத்தை அழித்து கொண்டிருக்கிறார் மூன்றாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இளைய சகோதரம் இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களின் மூலமாக கூட உங்களுக்கு திடமான சரியான நல்ல முன்னேற்றங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் இந்த கேது பகவான் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பது மிகப்பெரிய சிறப்பை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த கேது பகவான் எயிட்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இரண்டாம் இடத்திற்கு வருவார் இந்த இரண்டாம் இடத்திற்கு வருகிற போது கூட அவர் நெருப்பு ராசின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியனுடைய வீட்டுக்கு வருகிறதுனால இந்த நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் பட்டாசு கம்பெனி பெட்ரோல் பிஸ்னஸ் டீசல் பிஸ்னஸ் இந்த தீப்பட்டி தொழிற்சாலைகள் நடத்தக்கூடியவங்க இப்படிப்பட்ட துறை சார்ந்தவர்களுக்கு மில்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறவங்க போலீஸில் வேலை பார்க்குறவங்க யூனிஃபார்மில் வேலை பார்க்குறவங்க இப்படிப்பட்ட துறை சார்ந்தவர்கள் கடகத்தில் இருப்பவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்குமே நல்ல முன்னேற்றத்தை வழங்க காத்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் எட்டாம் இடத்துல போய் கேது அமர்வார் இந்த கேது பகவான் எட்டாம் இடத்தில் அமர்கிற போது சுபகாரியங்கள் செய்கின்ற போது வாக்க கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு பேசக்கூடாது டென்ஷன் ஆகக்கூடாது ஏதாவது குழப்பத்தில் போய் ராம பார்த்துக்கணும் இப்படிப்பட்ட நிலைகளை எட்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கே ராகு பகவான் கொடுப்பார் நிறைய பயணங்கள் வரும் நிறைய சுற்றி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நிறைய கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கு கடன்பட்டு காரியத்தை பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஆக எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு சுமை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த சுமைகளை சுகமாக கலட்டி வைக்கின்றோம் என்று சொல்லக்கூடிய நிரசனமான உண்மைகளும் ஒரு பக்கத்தில் காத்து கொண்டிருக்கிறது இல்ல ஆறாம் இடத்துல போய் சூரியன் அமர்கின்ற காரணத்தால் எதிரிகளால் நோய்களால் கடன்களால் சட்ட வழக்கு துன்பங்கள் இந்த மாதிரி தரித்திரங்கள் குறைகளற்ற ஒரு வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட அனைத்தும் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் அரசாங்க வேலைக்காக பரீட்சை எழுதி காத்திருந்த பிள்ளைகளுக்கு கடகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக வேலை வாய்ப்புகள் வருவதற்கும் ஒரு பக்கத்தில் வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது சனீஸ்வர் பகவான் இப்பொழுது எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அவர் கண்டிப்பாக இருபத்தி ஒன்பது மார்ச்சில் திருக்கணதை பஞ்சாங்கத்தின்படி அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஒன்பதாம் இடத்திற்கு சென்று விடுவார் உறுதியாக இந்த ஒன்பதாம் இடத்திற்கு செல்லுகிற போது அட்டமத்து சனி முடிந்து போகின்ற காரணத்தால் தொட்டது துளங்கும் என்று சொல்லுகின்ற நிலைகளுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை பாதை புறப்படுகிறது நீங்கள் போடுகிற திட்டங்கள் வெற்றி பெறும் பிரம்மாண்டமான செலவினங்களை செய்து ஒரு காரியம் மாற்றுவதற்கு முனைப்பாக இருப்பீங்க குறிப்பாக அரசியல் அரசியல்வாதிகள் அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட துறையாளர்கள் பெரும் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க தொழிலதிபர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சனி பயிற்சி ஏற்பட்ட பிற்பாடு உங்களுடைய கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விடிவு காலம் ஏற்படும் உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் பழிக்க ஆரம்பிக்கும் உன்னதமான வளர்ச்சி என்பது ஒரு பக்கத்தில் காத்து கொண்டிருக்கும் இது கூடவே பதினோராம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வியாழகிரகம் பனிரெண்டாம் இடத்திற்கு வர காத்திருக்கிறார் அவரும் ஃபோர்டீன்த் மே அங்கிருந்து புறப்பட்டு பனிரெண்டுக்கு வருவார் ஆக அந்த மே மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்துக்குள்ள செலவுகள் கொஞ்சம் அதிகமாகும் திடீர் செலவுகள் வரும் பிள்ளைகளுக்கு உண்டான செலவுகள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் தள்ளி போட்ட ஒத்தி போட்டு வந்த நடக்காது போன தடைபட்டு போன திருமணம் சுபகாரியம் வீடு வாங்குறது பால் காய்ச்சிறது தொழில் ஆரம்பித்ததில் வெற்றி பெறுவது வாகனங்களை வாங்குறது இப்படிப்பட்ட சகல கோணங்களிலும் இந்த கடகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து கிரகசாரங்களின் காரணத்தால் மிக வெற்றிகரமான ஒரு தைரியமான ஒரு சிறப்பான ஒரு வருடமாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அட்டமத்து சனி முடிந்து போகிற காரணத்தால் இனிமேல் நீங்கள் தொட்டது துளங்கும் என்பதை புரிந்து செயலாற்றுங்கள் வெற்றி பெறலாம் சிம்மம் ராசினியர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எப்படி சார் இருக்க போகுது சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு ஏழுல சனி பத்துல குரு இப்படி ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டோமே இந்த வருஷம் இதில் மாற்றங்கள் உண்டா என்கிற கேள்விகளுக்கு அருமையான மாற்றங்கள் உண்டு என்ற பதிலோடு சிலதை சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த சிம்மத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வருடத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லக்கூடியது ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்திலே சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்றாக விட்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய ராசிநாதன் சந்திரனோடு இணைந்திருக்கின்ற காரணத்தால் மனம் என்று சொல்லக்கூடியது தைரியத்தோடு வீரியத்தோடு என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யக்கூடாது யாரை நம்பணும் யாரை நம்பக்கூடாது நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் இனிமேல் எப்படி அதை பண்ணாமல் தவிர்க்கணும் எங்கே ஓட்ட விட்ருக்கோம் எதனால் நடந்தது என்று உங்களை நீங்களே ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளக்கூடிய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்திலே இந்த வருடத்தின் பிறப்பின் மூலமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுகின்ற செய்திகள் ஏராளமாக உங்களுக்கு உண்டு அதே போல் சூரியன் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தால் இறைவனுடைய அனுகூலம
ஆனால் கடவுள் உங்களை விரும்பிவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அளவிற்கு உங்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து என்பது மிகச்சிறப்பாக இருக்கப் போகிறது காரணம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து செவ்வாயினுடைய அந்த பலத்தை கையில் வைத்து கொண்டு பிறக்கின்ற காரணத்தால் சிம்மத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செவ்வாய் ஒன்பதாம் பாவாதிபதி அந்த ஒன்பது குடையவனுடைய அம்சத்தில் வருடப்பிறப்பு ராசிநாதன் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் ஐந்து ஒன்பது இப்படிப்பட்ட அனுகூலத்தோடு இந்த வருடம் பிறக்கின்ற காரணத்தால் ஐந்து ஒன்பதாம் இடத்தோன் அசுபன் சுபன் யாராயினும் மிஞ்சும் சுப பலன் செய்யும் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வித்தைகளின்படி நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஒன்றும் குறைபாடுகள் இல்லை எப்படி எப்படின்னு பார்க்குற போது ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்திலே செவ்வாய் இருக்கிறார் நிறைய பேர் நிலம் வாங்க புறப்படுவீங்க நிலத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த நிலம் சார்ந்த துறைகள் இருக்கு பாருங்க விவசாயம் பண்றது ரியல் எஸ்டேட் பண்றது இவ்வளவு இடத்த வாங்கி கட்டி வித்து பார்க்கறது இப்படிப்பட்ட அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த நுண்ணறிவு சம்பந்தப்பட்ட நுண்பொருள் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் செய்யக்கூடிய சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த வருஷம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட பொருள் வாங்கி வைக்கிறாங்க இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட பொருள் வாங்கி வைக்கிறாங்க இந்த பெட்ரோல் டீசல் சம்பந்தப்பட்டதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறாங்க ஏஜென்சி கமிஷன் புரோக்கரேஜ் நடத்துகிறாங்க ஏதோ ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு மிக டீலராக இருக்கிறாங்க இல்லை சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்டாக இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட துறை சார்ந்தவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்குமே இந்த செவ்வாய் பலத்தின் காரணமாக மிக சிறப்பானது ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கு நீங்கள் பத்து பேரை வச்சு வேலை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இப்போ நூறு பேரை வச்சு வேலை பார்க்கலாங்கிற அளவுக்கு தொழில் முன்னேற்றம் கை கொடுக்கக்கூடிய வருடமாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு உங்களுக்கு பலன் செய்யும் அதுபோல இரண்டாம் இடத்துல கேது அமர்ந்து இருக்கிறார் இந்த கேது பகவான் இரண்டாம் இடத்துல இருப்பது என்பது சில நேரங்களில் பேசுகிற போது கவனமாக பேசணும் வாக்குறுதிகள் கொடுக்குற போது கவனமாக வாக்குறுதி கொடுக்கணும் நம்ம என்ன எங்கே இருக்கிறோம் யார்கிட்ட பேசுகிறோம் இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தை போ சரியாக இதை கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வைக்கணும் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ராகு கேது மாற்றம் நடக்கின்ற வரைக்கு இப்படி எயிட்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த வார்த்தைகளிலே கவனமாக இருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேது பகவான் உங்கள் ராசியிலேயே வந்து வெற்றிருப்பார் அப்போ திடீரென்று ஞானம் ஒழுக்கம் பழக்க வழக்கங்கள் அறிவு திறமை ஆற்றல் கல்வி வேள்வி இப்படிப்பட்ட அனைத்திலும் ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு முன்னேற்றத்தை மன அளவில் உயரமான ஒரு தொ சிகரத்தை தொடக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும் அதிலும் குறிப்பாக கல்வி சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை பெறுவார்கள் இதுவரைக்கும் இருந்திருக்கக்கூடிய தடுமாற்றங்களிலிருந்து விலகி ஒரு மனப்பக்குவமாக எதையும் செய்யக்கூடிய தைரியத்தோடு வீர் கொண்டு எழுந்து கல்வி கற்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக அவங்க மாறுவாங்க கூடவே ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல புத பகவான் தனித்திருக்கிறார் இந்த புத பகவான் இங்கிருந்து பயணம் பண்ணுகின்ற போது தன் வீட்டுக்கு முன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியனை நோக்கி பயணப்படுகின்றார் பகலவனுக்கு பின்னே புந்தி பார்ப்புகளும் உத்தமனாம் என்று சொல்லுகிற வழக்கத்தின்படி இந்த புத பகன புத பகவானை பொறுத்தளவு நிச்சயமாக அறிவு திறமை ஆற்றலுக்கு பஞ்சமற்ற புத்திசாலித்தனத்தை சிம்மத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வருடம் அள்ளி கொடுப்பார் இந்த டீச்சர் வேலை பார்க்குறவங்க வாத்தியார வேலை பார்க்குறவங்க புத்தகத்தோட சவால்றவங்க பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வச்சுக்கிறவங்க எழுத்தாளர்கள் கவிதை எழுதுறவங்க இந்த ஊடகவியால் சம்பந்தப்பட்டவங்க இப்படிப்பட்ட அனைத்து சார்ந்தவர்களுக்குமே இந்த புதகரகத்தின் அம்சம் என்பது இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மிகச் சிறப்பை கொடுக்கும் அதில் ஒன்று நோட் டவுட் இதே போல இந்த ராகு பகவான் மே மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துடுவார் இப்போ எட்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு ஏழாம் இடத்திற்கு வருகின்ற போது கூட்டு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் சற்று கவனமாக செய்யணும் எடுத்தோம் கவுத்தோங்கிற மாதிரி வார்த்தைகளை போடக்கூடாது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகணும் யாரையும் நம்பி விடக்கூடாது நம்பி விட்டிருந்தாலும் பின்னாடி இருந்து வாட்ச் பண்ணணும் செக் பண்ணணும் இப்படிப்பட்டதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனத்தில் கொள்ளணும் இன்னும் சொல்ல போனால் பயணங்களில் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால திடீர் பயண ஏற்பாடுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒத்து வரும் சந்தேகப்படாமல் நீங்கள் புறப்பட்டு சென்று ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து காலத்தை பார்க்கலாம் அதே போல ஏழாம் இடத்தில் ராக இருக்கின்ற போது கணவன் மனைவி குடும்ப உறவுகளில் மிக நிதானத்தை கடைப்பிடிக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரியாம ஒரு காரியத்தை பண்றது இல்லைன்னு சத்தியம் பண்ணிக்கணும் ஏழாம் இடத்திலே கிட்டத்தட்ட அவர் பதினெட்டு மாதங்கள் வீட்டிருக்க போகிறார் ஆக இந்த வருகின்ற மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷ காலகட்டத்திற்கு ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டுட்டு ஒரு காரியத்தை பண்ணிக்கிட்டா குடும்ப குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இது எனக்கு தெரியும் நான் தான் பார்க்குறேன் நீ என்ன கேட்கறது இப்படிங்கிற மாதிரியான சொதப்பலான வார்த்தைகளை வீசாமல் குடும்ப நடத்துங்கள் மிக உன்னதமாக இருக்கும் அதே போல
ஏழாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவானும் இடப்பயிற்சி பெற்று எட்டாம் இடத்திற்கு போகிறார் அவர் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல திருக்கணித பஞ்சாக்கத்தின்படி எட்டாம் இடத்திற்கு வருகின்ற காரணத்தினால அட்டமத்து சனி என்று சொல்லக்கூடிய விளைவை ஏற்படுத்துவார் நீங்கள் பயம் கொள்ள தேவையில்லை இந்த அட்டமத்து சனி என்று சொல்லக்கூடியது நீர் என்று சொல்லக்கூடிய மீனம் என்று சொல்லக்கூடிய சமுத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல போய் அமர்கின்ற காரணத்தால் தண்ணியில் விழுந்தது தண்ணியோடையே போகுங்கிற மாதிரி இந்த அட்டமத்து சனி உங்களை பெருசாக பாதிச்சிருக்காது ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து வயதுகள் இருக்கப்பட்ட உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நீங்கள் அட்டமத்து சனியை ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடந்தவர் என்ன பெருசாக நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டீங்க கொஞ்சம் உங்கள் சுய பரிசோதனையை பின்னாடி தள்ளுங்க பார்ப்போம் ஒன்றும் நடக்காது பயப்பட வேண்டாம் இந்த இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் முப்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சற்றேறக்குறைய உடல்நிலைகளில் கவனம் வச்சுக்கணும் குறிப்பாக காலில் கையில் அடிபடாமல் பார்த்துக்கணும் ராத்திரி நேரங்களில் டூ வீலர் ஓட்டுறதை தவிர்க்கணும் ராத்திரி நேரங்களில் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றத கொஞ்சம் விட்டுடணும் ராத்திரியில் நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் இருந்தால் ரொம்ப உத்தமோ இப்படிப்பட்ட நிலைகளை எல்லாம் சற்று கவனத்தில் கொண்டால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்பதிலே அறகுறை இல்லை இதே போல் இப்போ ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வியாழகிரகம் குரு பகவான் உங்களுடைய ஐந்தாம் பாவாதிபதி பெரிய யோகத்தை செய்யக்கூடியவர் மிக எதிர்பார்ப்பு கூடிய ஒருத்தர் அப்படிப்பட்ட வியாழகிரகம் கூட உங்களுக்கு வருகின்ற ஃபோர்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு பதினோராம் இடத்திற்கு வந்து அமர்கின்றார் பதினோராம் இடத்தில் இருக்கின்ற போது லாபங்களை கொடுக்கக்கூடிய இடம் இயற்கையின் யோகத்தை அழிக்கக்கூடிய இடம் நோய் நொடிகள் நொம்பளங்களில் இருந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய இடம் நல்ல பெயர் புகழ் கௌரவத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய இடம் இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அனுபவிக்கின்ற இடம் அவர் அங்கிருந்து கொண்டு மூன்றாம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் நீங்கள் மிக 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 பிரமாதமாக ஆண்டு அனுபவிச்சு மனோ ரீதியாக உடல் ரீதியாக மிக கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்ல வாழ்றோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறதுக்கு உண்டான எல்லா தேவைகளையும் கண்டிப்பாக இந்த வியாழகிரகம் மார்ச் ஏப்ரல் மே மாசத்துக்கு அப்புறமா கட்டாயம் உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பார் இப்படி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சின் கிரக சஞ்சாரங்களை கவனிக்கின்ற போது நிச்சயமாக இந்த சிம்மத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அட்டமத்து சனி வரும் என்பது உண்மை ஆனால் அது ஒரு இரண்டரை ஆண்டுகள் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இளைஞர்கள் மட்டுமே கவனத்தில் இருக்க வேண்டும் இந்த குரு பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடிய இது வரும் மிக அழகாக அனுபவிச்சு வாழலாங்கிறத சொல்லியிருக்கிற இந்த அட்டமத்து சனியும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இளைஞர்கள் அதை கைப்பற்றி கேண்டோம் இப்படிப்பட்ட பல வழிகளில் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு இந்த சிம்மத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு போன வருடத்தோடு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு வருடமாக இது இருக்கும் கன்னிராசி நேர்களை கன்னிராசி நேர்களை பொறுத்தளவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும் அதில் எந்த அறகுறையும் இல்லை அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஒவ்வொன்றா சொல்ற வாங்க பார்ப்போம் பனிரெண்டாம் பாவாதிபதியும் பதினோராம் பாவாதிபதியும் இருவரும் இணைந்து அமாவாச யோகத்திலே உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல போய் ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பத்தாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும்படியாக இந்த வருடம் உங்களுக்கு துவங்குகிறது அதாவது இளைஞர்களாக இருந்து கடந்த ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக உங்களுக்கு ஒழுங்காக வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கல ஒழுங்காக சம்பாதிக்க முடியல மனசெல்லாம் சோகமாக போச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுற வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணிக்கோணும் தொந்தரவு பண்ணுறாங்க எனக்கு என்னமோ பயமாக இருக்குது வருமானம் இல்லை எண்ணத்தை வச்சு நான் வாழ போகிறேன் இப்படியெல்லாம் கூட ஒரு தாழ்ந்த மனநிலைகளிலே நீங்கள் உங்கள் பொழுதுகளை கழித்து வந்தவர்களாக இருக்கின்ற இளைஞர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லப்படுகிற செய்தி என்னன்னா இந்த வருஷம் முறையான வருமானங்கள் கண்டிப்பாக வரும் வேலை செய்கிற இடங்களில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களை கம்பெனி பர்மனண்ட் பண்ணிக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் பரீட்சை எழுதி சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு வேலை கிடைக்கலேன்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு இந்த வருடத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னும் சொல்லுகிற போது ஆறு பனிரெண்டாம் இடத்துல போய் ராகு கேது அமர்கின்ற காரணத்தால் பிறக்கின்ற போது ஏற்பட்ட சிக்கல் கொடுமைகள் குற்றங்கள் தகராறுகள் பிரச்சனைகள் மன ஓட்டத்தில் ஏற்பட்ட குற்றங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு தீர்வு ஏற்படுவது போல இந்த ராகு கேது ஆறு பனிரெண்டில் வருகின்ற போது எல்லாவற்றையும் வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டி முன்னேற்ற பாதையில் செல்லுகின்ற காட்சிகள் அதிகம் இருப்பது கண்ணியில் பிறந்தவர்களுக்கு அப்ப இந்த கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நன்மைகள் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் அந்த ஜனவரியிலிருந்து மே மாதம் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு உள்ள கூட நிறைய குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண வாய்ப்புகள் வந்துடும் திடீர் திருமணங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் எதிர்பார்க்காத திருமண வாழ்க்கை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயங்கள் உருவாகின்ற வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த குழந்தைக்காக காத்திருந்த பெற்றோர்களுக்கு பி
அவர் மே மாதத்துக்கு அப்புறம் பத்தாம் இடத்துக்கு வருவார் இந்த பத்தாம் இடத்திற்கு வருகிற போதுதான் அவர் இரண்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் குரு பார்க்க கோடி பாவங்கள் நிவர்த்தி என்றுதானே சொல்லப்பட்டது அப்ப மிதுனத்தில் இருந்து கொண்டு இரண்டாம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் தொழில் ரீதியாக வருமானங்கள் கூடும் நீங்க உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டதை விரும்பினதை வாங்கி வச்சு மகளுக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் பெண்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஆடை அணிகள சேர்க்க ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு நிறைய பணம் இருக்கு சார் எதுல முதலீடு பண்றதுன்னு தெரியல வெள்ளியில தங்கத்துல உலோகத்துல இரும்புல நீங்க முதலீடு பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா நம்ம இன்மேல் போதும் நல்லா வந்துடலாம் இப்படி ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு காலச்சூழல் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமையும் உலகமே உங்களை நம்ப ஆரம்பிக்கும் பத்தாம் இடத்துல குரு வந்தாச்சுன்னா பரம குரு பத்தில் வர பதவிகள் பறிப்போகும்னு சொல்றாங்களே அது உங்களுக்கு இல்லை மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை ஆகையினால் வேலை செய்யக்கூடியவங்களுக்கு கூட வேலையிலே மாற்றங்கள் வேலையிலே பிரமாதமான முன்னேற்றங்கள் வெளியில் போய் இருந்து வேலை பார்க்கறது குடும்பத்தை விட்டு விலகி செல்ல வேண்டிய வாய்ப்புகள் தூரங்களுக்கு செல்றது இப்படிப்பட்ட சகல கோணத்திலும் காற்று ராசி என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து அவர் காலபுருஷனுக்கு மூணில் உட்காரதுனால பயணங்கள் வாரியாக நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த காற்றால போட்டு நடத்துறவங்க இதில் குறிப்பாக எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்தவர்கள் பள்ளிக்கூடம் நடத்துறவங்க கல்லூரி நடத்துறவங்க இப்படிப்பட்டவர்கள் கண்ணிராசியில் இருப்பீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு இந்த மே மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர் என்று அபிவிருத்திகளும் நம்பிக்கை ஏற்படக்கூடிய காலச்சூழலும் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க இதுவரைக்கும் ராசியில் இருந்து கொண்டு கடந்த பதினாறு பதினேழு மாதங்களாக கேது பகவான் முன்னாடியும் போக விடலை பின்னாடியும் போக விடலை முன்னாடி போனால் பயமாக இருக்கு பின்னாடி வந்தால் எரிச்சலா இருக்கு என்ன இது எனக்கு ஒன்றுமே நடக்கலையே இப்படியெல்லாம் தத்தளித்து கொண்டிருந்த கன்னிராசி நேர்கள் அத்தனை பேர்களுக்குமே இப்பொழுது வருகின்ற ராகு கேது மாற்றம் என்று சொல்லக்கூடியது எயிட்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இவர் பனிரெண்டாம் இடத்திற்கு சென்று விடுவார் இந்த கேது பனிரெண்டாம் இடத்திற்கு செல்லுகிற போது ராகு பகவான் ஏழாம் இடத்திலிருந்து ஆறாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய கும்பத்திற்கு வருவார் ஆறு பனிரெண்டில் ராகு கேது அமர்கின்ற காரணத்தால் எதிரிகள் இல்லை நோய்கள் இல்லை கடன்கள் இல்லை சட்டம் வழக்கு துன்பம் கச்சேரிகள் நோய்கள் நொடிகள் ஆபத்து சிக்கல் பிரச்சனைகள் அவமானங்கள் மனசில் ஏற்படக்கூடிய கோலத்தனமான எண்ணங்கள் மன பேதளிப்பு இப்படிப்பட்ட அனைத்துக்கும் ஒரு பெரிய மருந்து கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை இந்த வருடம் மே மாசத்துக்கு அப்புறம் கன்னிராசி இளைஞர்கள் இளம் பெண் பிள்ளைகள் அத்தனை பேர்களும் பார்க்கும்படியாக இருக்கிறத நீங்கள் உணரும்படியாக இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல போனா கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடிய புத பகவான் வருடம் பிறக்கின்ற போதே பார்த்தீங்கன்னா அவர் மூன்றாம் இடத்தில் இருந்து தான் வருடம் பிறக்குது அப்போ இந்த மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால உன்னதமான இடமாற்றங்கள் கிடைக்கும் ஒன்றை விற்று ஒன்று வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் புதிய வாகனங்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இளைய சகோதரி அல்லது இளைய சகோதரன் இவர்கள் மூலமாக ஒரு நல்ல காரியங்கள் நடக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உண்டு ஆக எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுடைய உழைப்பு மூன்றாம் இடம் என்பது உழைப்பு நீ மூன்றாம் இடம் என்பது முயற்சி இதில் நீங்க பக்காவ வேலை பார்க்கறதுக்கு தெரிஞ்சுக்குவீங்க இதையே நான் இத்தனை வருஷமா பண்ணாம விட்டுட்டேன் அப்படின்னு நீங்களே உங்களை கேள்வி கேட்கின்ற அளவிற்கு இந்த வருடத்தின் ஆரம்பம் என்பது உங்களுக்கு மிக சிறப்பை கொடுக்கும் அதே போல சனி பகவான் இப்பொழுது ஆறாம் இடத்தில் காத்திருக்கிறார் வித் சுக்கரனோட சேர்ந்திருக்கிறார் இவர் ஏழாம் இடத்திற்கு பயணம் பண்ண காத்திருக்கிறார் வருடத்தின் பிறப்பு என்பது ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக திரும்பவும் சொல்ற சொந்த தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க பெரிய ஃபேக்டரி நடத்துறவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு பொருளை அனுப்புறவங்க ஏற்றுமதி பண்ணுறவங்க இறக்குமதி பண்ணுறவங்க இன்னும் சொல்ல போனால் கன்னிராசியில் பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேர்களுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசி வாரம் பூஜா ப்ராடக்ட் ஒர்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட துறையாளர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய நாகரிகமான முன்னேற்றம் பணபலம் அத்தனைகளும் உங்கள் பக்கத்தில் வர காத்திருக்கிறது இல்லை இன்னும் ஒருபடி பார்க்கின்ற போது ஏழாம் இடத்திற்கு சனி பகவான் செல்லுவார் ஏழாம் இடத்திற்கு செல்லுகின்ற போது அதற்கு பெயர் கண்டக சனி என்று சொல்லுவது உண்டு அப்ப ஏழாம் இடத்துல போய் டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபைவ்ல இந்த சனி பகவான் அங்க இருக்கிறதுனால இந்த ஏழாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இதில் சனி இருந்து ராசியை பார்க்கின்ற காரணத்தால் ஆறாம் பாபாதிபதி ஏழுல போகிற போது செய்கின்ற தொழில்களில் மிக பிரம்மாண்டமான முன்னேற்றம் ஒன்றுக்கு இரண்டு இடத்தில் உங்கள் தொழில் விஸ்தீரணங்களை கையாளுவது இப்படி ஏழாம் இடத்துல திக் பலம் அடையக்கூடிய சனி பகவான் பிள்ளைகளின் மூலமாக பெற்றோர்களுக்கு பெற்றோர் மூலமாக பிள்ளைகளுக்கு இப்படிப்பட்ட நிறைய அனுகூலங்களை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் இந்த காலத்தில் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எப்படி பார்த்த
இத்தனை கோணங்களிலும் ஆம் நாம் நன்றாக இருக்கிறோம் என்று ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய வருடமாக பிறக்கும் இதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கடினமாக உழைக்கணும் சோம்பேறித்தனத்தை உற்றணும் கிட்டத்தட்ட மனசில் இருக்கக்கூடிய வேண்டத்தகாத எண்ணங்களை வீசி எறிந்துவிட்டு புறப்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம் என்பதை நிச்சயம் நீங்கள் உணரலாம் துலாம் ராசினியர்களே இந்த துலா ராசினியர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒரு குறையும் இல்லை நல்லாவே பிறக்கப் போகுது பயப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் இப்பொழுது அட்டமாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த வியாழகரகமாகப்பட்டது அவர் மூன்றாம் பாபாதிபதியாக இருந்து எட்டில் உட்கார்ந்ததுனால என்ன முயற்சிகள் எடுத்தாலும் நான் அங்கேயே சுற்றி சுற்றி வர்ற சார் பூமி உருண்டேன்னு சொன்னது எனக்கு தான் சரியாக இருக்கும் போல் இருக்கு என்ன பண்ணினாலும் வளர்ச்சி இல்லை திரும்ப திரும்ப புறப்பட்ட புள்ளிக்கே வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கு இப்படியெல்லாம் மனோரீதியாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த உங்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த வியாழ பகவான் இடமாற்றத்தின் காரணமாக ஃபோர்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அவர் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் அமரப்போகிறார் இந்த ஒன்பதாம் இடத்தில் போய் அமர்கின்ற போது ஆறாம் பாபாதிபதி ஒன்பதில் இருந்து கொண்டு ராசியை நோக்க ஆரம்பிப்பார் இந்த ராசியை பார்க்கின்ற காரணத்தால் உங்களுடைய சகல விதமான தரித்திரங்களும் விலகும் குரு பார்க்க கோடி பாவங்கள் நிவர்த்தி என்றால் ஒன்று ரெண்டல்ல நீங்கள் எந்த தவறுகளை செய்தவராக இருந்தாலும் எந்த தவறான இடத்தில் இருந்து கொண்டு தொழில் பண்ணுறவராக இருந்தாலும் இல்லை சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை புத்தி பேதலிச்சு போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் இப்படியெல்லாம் மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு கூட ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆற்றல் பறக்கின்ற வருடமாக இந்த வருடம் இந்த ஃபோர்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பிரமாதமாக இருக்கும் சரி சார் அப்போ அந்த முதல்ல அஞ்சு ஆறு மாதம் என்ன சார் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முதல் ஐந்து ஆறு மாதங்கள் என்பது உங்களை பொறுத்தளவு ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்திலே கேது அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் கூட மார்ச் மாதம் வரைக்கும் மூன்று மாதங்கள் அங்கே இருப்பார் ஒரு மாதிரியாக ஓட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பன்னிரெண்டாம் இடத்துல கேது இருக்கிற போது அயன சயன புகழ் போக பாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடியதில் பெரிய குறைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இல்லை நேரத்துக்கு சாப்பிட்லாம் நிம்மதியாக தூங்கலாம் உங்கள் பொழப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம் யாருக்காகவும் காத்திருக்க தேவையில்லை இப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு சுமூகமாக போகும் ஆனால் பெரு வேகமாக வெற்றிகரமாக போகாத ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும் அது மே மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளியர் ஆகும் இதே போல சனி மாற்றம் என்பது இந்த வருஷத்தில் இருக்கு துளாராசி நேர்களை பொறுத்தளவு இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று கிரகங்களின் மாற்றம் என்பது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க போகுது இந்த சனி மாற்றம் என்று சொல்லக்கூடியது கூட எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஐந்தாம் இடத்தில் வீட்டிலிருந்து கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக படிபாலனம் செய்திருந்திருக்கக்கூடிய சனி கிரகம் இப்பொழுது ஆறாம் இடத்திற்கு போகிறார் அந்த ஆறாம் இடத்திற்கு செல்லுகின்ற போது அவர் அந்த இடத்திற்குடைய கிரகத்தை இயக்க சொல்லுவார் அப்போ ஆறாம் இடம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய உழைக்கின்ற களம் ஆறாம் இடம் என்பது தான் ரிஸ்க் எடுக்கிறது கடன் வாங்குறது கடனை கெட்டுறது போட்டி போடுறது எந்த எதிர்ப்புகள் எந்த இடத்திலிருந்து எது வந்தாலும் அதை எதிர்த்து நின்று போராடி வெற்றி பெறுகின்ற ரிஸ்க் எடுக்கிறது இது எல்லாம் ஆறாம் இடம் அப்போ அந்த ஆறாம் இடத்திற்கு இடத்துல போய் இந்த சனி உட்கார்றதுனால கண்டிப்பாக உங்களை பொறுத்தளவு எதிரிகளால் நோய்களால் கடன்களால் இதிலிருந்து வெளியில் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு பழைய கதைகள் எல்லாம் போச்சு இப்போ புதுசா என்ன பண்ணலாம் இப்படிங்கிற தோரணைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதிலும் குறிப்பாக இயந்திரங்களை வைத்து தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் வாகனங்களை வைத்து இயக்கக்கூடியவர்கள் இந்த எரிபொருள் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் செய்யக்கூடியவங்க வெளிநாடுகளில் போய் வேலை செய்யக்கூடியவங்க வெளிநாடுகளுக்கு புறப்பட்டு செல்ல காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அந்நிய தேசங்கள் ஏற்கனவே போய் இருந்தவர்கள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆறாம் இடத்துல சனி போகிற போது மிக சிறப்பானதொரு முன்னேற்றம் நினைத்தது நடக்குது கேட்டது கிடைக்குது இனி எனக்கு ஒன்றும் குறையில்லை இப்படி நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டு வாழுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற முன்னேற்றங்கள் கண்டிப்பாக மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு உண்டு அதே போல ஆரம்பம் என்று சொல்லக்கூடியது ராசிக்கு ஒன்பதுக்கு அதிபதி ரெண்டாம் இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் எட்டாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த புத பகவான் எட்டாம் இடத்தை பார்க்கின்ற போது அது காலபுருஷனுக்கு இரண்டாம் இடமாக இருக்கிறதுனால இந்த படிக்கின்ற வயதுடைய பிள்ளைகள் அத்தனை பேர்களுக்குமே இந்த வருடத்தின் ஆரம்பமே சில மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு குறைந்த மதிப்பெண்களை பெற்றுக்கொண்டிருந்த பிள்ளைகள் அதிக மதிப்பெண்களை பார்த்து நகர்வதும் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றுக்கொண்டிருந்த பிள்ளைகள் அதற்கு அதிகமான இடங்களுக்கு சென்று பாடங்களை படிக்க துவங்குவதும் மேல் படிப்புக்கு காத்திருந்தவர்களுக்கு பிரமாதமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுவதும் இப்படிப்பட்ட தத்ரூப செய்திகள் படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு இளைஞர்களுக்கு கல்வியை மட்டும் நம்பி காத்திருந்த பிள்ளைகளுக்கு அற்புதமாக கிடைக்கக்கூடிய தோற்றங்கள் உங்களுக்கு உண்டு இந்த இரண்டாம் இடத்துல புதன் சம்பந
நல்லபடியாக பொறுமையாக பதில் சொல்ல தெரியுது அவசரத்தை விட்டுட்டீங்க ஆத்திரப்படுறதை விட்டுட்டீங்க குறைச்சிட்டீங்க இப்படிப்பட்ட சகல புத்தி பேதலித்திருந்த தன்மைகளிலிருந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற அந்த அமைப்பு இந்த ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய புதகரகம் உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கும் பதினோராம் பாவாதிபதியும் பத்தாம் பாவாதிபதியும் இருவரும் இணைந்தும் மூன்றாம் இடத்தில் வீற்றிருக்கின்ற போது உங்களுக்கு வருஷம் பறக்குது அப்ப சூரியனும் சந்திரனும் இணைந்திருக்கின்ற காரணத்தால் பத்து குடையவன் மூன்றாம் இடத்தில் போகிற போது வெளியூர்களுக்கு சென்று தொழில் செய்வது வெளியூர்களுக்கு சென்று வேலை வாய்ப்பது வேலை பார்க்க புறப்படுறது சூரியன் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பது தெய்வத்தின் அனுகூலம் கிடைப்பது சிவ அனுகூலம் கிடைப்பது சிவகடாட்சத்தை பெற்றுக் கொள்வது இப்படிப்பட்ட பல நோக்கங்களில் இந்த இரண்டு கிரகங்களும் உங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற அனைத்து விதமான நன்மைகளையும் செய்து கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல சூரியனும் புதனும் இந்த ராகு பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் ஆறாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஐந்தாம் இடத்திற்கு வர காத்திருக்கிறார் இந்த ஐந்தாம் இடத்திற்கு ராகு வருகின்ற காரணத்தினால பிள்ளைகளுக்காக செய்ய வேண்டிய கடமைகள் செலவுகள் நிறைய வரும் அதை கனகச்சிதமாக செய்வீங்க நிறைய பேர் கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாக குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் குழந்தைக்கு வீட்டில் கல்யாணம் ஆகலை ரொம்ப தள்ளி போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு விஷயமும் நடக்க மாட்டேங்குது என்ன காரணம்னே தெரியல இப்படியெல்லாம் தத்தளித்து கொண்டிருந்த குடும்பங்களிலே இப்பொழுது திடீர் திருமணங்கள் திடீர் சுப செலவுகள் திடீர் பயண வாய்ப்புகள் இப்படிப்பட்ட நிறைய நன்மைகளை பார்த்து நகர்கின்ற வாய்ப்புகள் எக்கச்சக்கம் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் துலாத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வியாழகிரகம் மிதுனத்திற்கு செல்லுகிறதுனால உங்கள் ராசியை பார்க்க துவங்குகிறார் இந்த ராசியை பார்க்கிற காரணத்தினால உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிளஸ் மைனஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சுய பரிசோதனை நிகழக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அந்த எண்ணங்களும் எதையும் ஒத்துக்கொள்ளுகின்ற தத்துவங்களும் உங்களுக்கு புரிய வரும் அதே வியாழகிரகம் மூன்றாம் இடத்தை பார்க்க துவங்குகிறார் நல்ல முன்னேற்றம் முயற்சிகள் வெற்றி பெறுவது போட்டிகளிலே வெற்றி பெறுவது அரசியல் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அரசாங்கத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க பெரிய தொழிலதிபர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கூட போட்டிகளிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு நல்ல பாதையை பார்த்து நகர்கின்ற வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இதே போல ஐந்தாம் இடத்தை குரு பார்க்கின்ற காரணத்தினால கண்டிப்பாக மே மாசத்துக்கு அப்புறம் இளம் தாய்மார்களுக்கு பிள்ளை செல்வங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்ப சமீபத்துல கல்யாணமாகி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்து போகலேன்னு தடமாடிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு கூட ரெண்டு பேரும் அருமையாக ஒத்து போய் வாரிசுகளை உருவாக்கி வம்புகள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை பாதையை நோக்கி பயணப்படுகிற வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் இப்படி பல கோணங்களில் இந்த வருடத்தின் கிரக சஞ்சாரங்களை வாய்கிற போது கண்டிப்பாக துலாத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு குறைகள் பெருசா இல்லை உங்களை நீங்கள் சீர்தூக்கி பார்த்து நன்னடத்தையோடு அடுத்த இடத்திற்கு செல்லுவதற்கு தயாராகுங்கள் இறைவன் உங்கள் பக்கத்தில் நம்பிக்கையோடு செயலாற்றுங்கள் எல்லாம் வெற்றியே விருச்சகம் ராசினியர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விருச்சகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்திலே நீச்சம் பெற்று அந்த நீச்சம் பெற்றிருந்தாலும் அவர் கொஞ்சம் நீச்ச பங்கம் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு பலம் பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தால் உறுதியாக உங்களுக்குள் ஒரு உத்வேகமான வாழ்க்கை எண்ணங்கள் ஒரு ஒரு விதமான அந்த ஆசைகள் பாசங்கள் எண்ணங்கள் உழைக்கின்ற ஆற்றல் இவைகளெல்லாம் இந்த வருடத்தில் வித்தியாசமாக உங்களுக்கு நிறைய உங்ககிட்ட வர்றதை பார்க்கலாம் ஒரு சாதாரணமாக விளையாடிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தை இப்போ வந்து ஒரு டீமில் ஜெயிச்சு போனால் எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பேராற்றல் கிடைக்கக்கூடிய வருடமாக இந்த விருச்சகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எனர்ஜி லெவல் அப்படிங்கிறது மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இந்த வருஷம் பறக்கிற போதே பார்த்தீங்கன்னா ராசியில் வந்து புதன் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் லாபாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் ராசியில் அமர்ந்திருக்க கூடிய காரணத்தினால இந்த இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களின் கல்வியிலே மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்கள் மாற்றங்கள் நிகழ்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு சப்ஜெக்டில் ஃபெயிலான பிள்ளைங்க கூட இப்போ எல்லாத்தையும் அடித்து தூள் கலப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து பாஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக முன்னாடி வந்து நிற்கும் அதே மாதிரி குழப்ப நிலைகளில் இருந்திருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் எல்லோருக்குமே இப்பொழுது ஒரு நிதர்சனமான உண்மைகள் புரிந்து மனக்குழப்பத்திலிருந்து விடுபடக்கூடிய காட்சிகள் உண்டு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி குடும்ப உறவுகள் என்பது மிக சிறப்பானது ஒரு முன்னேற்றத்தை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஏழாம் இடத்தை புதன் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனாலையும் அந்த ஏழாம் இடத்திலே வியாழகிரகம் அமர்ந்திருக்கிறதுனாலையும் குறிப்பாக கணித சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிலே பாடங்களிலே திகைத்து போய் அரை மார்க்கு ஒரு மார்க்கில் சார் நான் சிஏ பரீட்சை எழுதிட்டு இருக்கேன் சார் மூணு வருஷமாக ஃபெயில் ஆகிட்டேன் சார் எல்லாம் அரை மார்க்கு கால் மார்க்கில் போயிடுது இப்படியெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு கூட இந்த வருடத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லக்கூடியது கிட்டத்தட்ட ஜனவரியிலிருந்து மே மாதம் பதினான்காம் தேதிக்கு உள்ள நீங்கள் நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு
ஏழாம் இடத்தில் வியாழன்றிருந்து கொண்டு ராசியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் வருடத்தின் முதல் ஐந்து மாதங்கள் வீட்டுக்குள் சுபச்செய்திகள் சுபகாரியங்கள் கல்யாணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் புதிய முதலீடுகள் பண்ணுறது தங்கம் வாங்கி வைக்கிறது தங்கத்தில் முதலீடு பண்ணுறது இந்த பணம் வச்சு பணம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு மிக பிரமாதமான பணத்தை வரவு வைத்து கொள்ளக்கூடிய காட்சிகள் வாய்ப்புகள் இப்படியெல்லாம் கூட நிறைய வாய்ப்புகள் உங்கள் பக்கத்தில் காத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வியாழகிரகம் ஏழாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் எட்டாம் இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் கூட மே மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்களுடைய பனிரெண்டாம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் விரைய செலவுகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ மே மாதம் வரைக்கும் சுப செலவுகள் இருக்கு மே மாதத்துக்கு அப்புறம் விரயம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியது உண்டு அப்போ இந்த வருடத்தை பொறுத்தளவு எது நடந்தாலும் அது கனகச்சிதமாக காரியத்தோடு சிறப்பாக நடக்குது இப்படிங்கிற விதத்தில் இந்த வியாழ கிரகத்தின் பேர் ஆற்றல் என்று சொல்லக்கூடியது உங்களுக்கு உற்ற துணையாக இந்த வருடம் முழுவதும் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கும்படி இருக்கும் இரண்டாம் இடத்துல போய் சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்பதுக்கும் பத்துக்கும் அதிபதிகள் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற போது வருடம் பிறக்கின்ற காரணத்தால் ஒன்பது பத்தாம் பாபா அதிபதிகள் ஒருடத்தில் திகழுகிற போது இதுதான் தர்ம கர்ம ராஜயோகம்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த தர்ம கர்ம ராஜயோகம் என்று சொல்லக்கூடியது வருடத்தின் பிறப்பில் துவங்குகின்ற காரணத்தால் நீங்கள் உங்கள் வயிற்றுக்கும் சம்பாரிச்சுக்குவீங்க நாலு பேருக்கு உதவிக்கரம் நீட்டக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு கர்மமும் தர்மமும் இணைந்து செயலாற்றக்கூடிய ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கும்படி இருக்கும் சூரியன் இரண்டாம் இடத்துல வந்து உட்கார்ந்ததுனால அரசு சம்பந்தப்பட்ட பணிகளில் இருக்கக்கூடியவங்க அரசாங்க பணிகளுக்காக பரிச்சை எழுதி காத்துட்டு இருக்கக்கூடியவங்க எலக்ட்ரிக்கல் பிஸ்னஸ் எரியும் பொருள் சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடியவங்க தண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ஃபுட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ஸ்வீட் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க சர்க்கரை பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க நவதானியம் பண்ணுறவங்க இப்படிப்பட்ட விளையும் பொருள் சம்பந்தப்பட்டு மனிதனுக்கு தேவைப்படுகின்ற அடிப்படை தேவைகளுக்கான தொழில் சார்ந்த அத்தனைகளிலுமே தொழில் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றங்கள் பொருளாதார வாய்ப்புகள் மிக சிறப்பாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் மார்ச் மாதம் வரைக்கும் சனீஸ்வர் பகவான் நான்காம் இடத்தில் விற்றிருக்கிறார் இந்த நான்காம் இடத்தில் அஷ்டாத்தம சனியாக இருந்து கொண்டு அவர் பத்தாம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷத்துல இந்த சொந்த தொழில் பண்றவங்களுக்கு ஒரு சில முடக்கம் ஏற்பட்டது உண்மை நான் நன்பி அனுப்பின சார் சரக்கு வாங்கிட்டு பணம் கொடுக்க மாட்டான்றாம் கோர்ட்டுக்கு கச்சேரிக்கு அலைய விட்டானுங்க இப்படியெல்லாம் அனுபவத்தில் இருந்தவைகளெல்லாம் மாற்றத்திற்கு வந்து யார் உங்களுக்கு பணம் தரணுமோ எவ்வளவு தரணுமோ இவைகளையெல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற அளவிற்கு ஒரு பிரமாதமான யோகச்சூழல் உருவாவதை பார்க்கலாம் அவர் கூட மார்ச் மாதம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஐந்தாம் இடத்திற்கு சென்று அமர்கின்றார் பிள்ளைகளுக்கு உண்டான அடுத்த திட்டங்களை போடுவதற்கு நீங்கள் துவங்க வேண்டும் லாபங்கள் பெருவாரியாக சம்பாதிப்பதற்கான திட்டங்களை இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சனீஸ்வர் பகவான் ஐந்தில் இருந்து கொண்டு அவர் பார்ப்பது ஏழாம் பட பார்வையாக பதினொன்னு பார்க்கிறார் பதினொன்னு பார்க்கறது மட்டும் இல்ல அவருக்கு எட்டாம் இடமாக இருக்கக்கூடியது அவர் உச்சம் பெறுகின்ற சுக்கரனுடைய வீடு அயன சயன புகழ் பாக்கியத்தை வளர்த்து கொடுப்பார் திருமணமான பிள்ளைகள் மிக சிறப்பாக நிம்மதியாக சந்தோஷமாக குடும்பம் நடத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் குடும்பத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற பண பலம் என்று சொல்லக்கூடியது நீங்கள் வீட்டுக்கு வரவாக எடுத்துட்டு வரக்கூடிய காட்சிகள் நிறைய இந்த சனி மாற்றத்திற்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஐந்தாம் இடத்துல சனி இருந்தால் அவர் ஆறாம் இடத்தை பார்த்து போகிறாரே ஆறாம் இடம் பாதிக்கப்பட்டு விடுமே என்று கேட்டால் ஆறாம் இடம் என்பது கடன் வாங்குவது எதிரிகளை சம்பாதிக்கிறது நோயாளியாக மாறுறது அதெல்லாம் இல்லாமல் போகிறது நல்லது தானே அப்போ ஐந்தாம் இடத்தில் சனி வந்த உடனே உங்களோட நோய்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் கடன்கள் கட்டப்படும் எதிரிகளை வென்று காட்டக்கூடிய சக்தி பிரவாகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்படிப்பட்ட சகலமும் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் எயிட்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நான்காம் இடத்துக்கு வருவார் ஏற்கனவே பதினோராம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கேது பகவான் பத்தாம் இடத்திற்கு செல்லுவார் அப்போ ராகு கேது என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் பார்க்கின்ற போது உறுதியாக உங்களை பொறுத்தளவு வீட்டுக்குள்ள சொந்த பந்தங்களுக்குள்ள பயணங்கள்ல பாதுகாப்பான ஒரு அமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற காட்சிகள் அதிகம் இருக்கும் குறிப்பாக பெற்ற தாயின் உடல்நிலைகளிலே பெற்ற தாய் வழி சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளிலே அங்கிருந்து வர வேண்டிய காசு பண சம்பாத்தியங்கள் இந்த சொத்துக்களை பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகளில் மல்லு கட்டினதெல்லாம் தீர்ந்து போகிற காட்சிகள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இந்த நான்காம் இடத்துல கும்பத்தில் ராகு வருகிற போது சிறப்பாக இருக்கும் பெருமை புகழ் கௌரவத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பாக இந்த ராகு பகவான் நான்காம் இடத்தில் வந்து அமர்கின்றார் அந்நிய நாட்டில் வாழக்கூடியவங்க அந்நிய நாட்டோடு தொடர்பு கொண்டு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே மிக சிறப்பானது ஒரு வாய்ப்புக
மருத்துவ துறை சார்ந்தவர்களுக்கு மிக சிறப்பான பெயர் புகழ் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த கெமிக்கல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எரிபொருள் சம்பந்தப்பட்ட துறையாளர்கள் இன்னும் சொல்ல போகிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட துறை இது சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் பெருத்த முன்னேற்றங்கள் இருக்குது இந்த விருச்சகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து என்பது மிகச்சிறப்பான நல்ல வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய வருடம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதிகமாக உழைப்பு தேவைப்படும் அழுத்து போகாமல் உழைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த அழுப்புக்கு ஒரு பெரிய மருந்து எடுக்கிற மாதிரி சந்தோஷம் உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பதை உன்னிப்பாக கவனித்து மகிழலாம் தனுசு ராசினியர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தனுசுவில் பிறந்தவர்களுக்கு எப்படி இருக்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தா ராசிக்கே ஒன்பதாம் பாபாதிபதி உங்கள் ராசியில் வந்து உட்கார்ந்த போது வருஷம் பிறக்குது அட்டமாதிபதியும் உடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு ரூல் இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜோதிடத்தில் பராசர முறையில் எட்டு குடையவனும் ஒன்பது குடையவனும் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் அமருகின்ற போது தொட்டது துலங்கும் நினைத்தது நடக்கும் கேட்டது கிடைக்கும் தெய்வாம்சம் பெருகும் என்று சொல்லுகின்ற நிலைகளை இந்த இருவரும் இணைந்து வருட ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு உணர்த்த ஆரம்பிப்பாங்க இந்த தனுசு ராசியில் பிறந்தவங்க அநேக பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் குடி மாறுவது இடம் மாறுவது தொழில் மாறுவது இடம் விட்டு இடம் போகிறது வீடு வாங்கிறது பால் காய்ச்சிறது இருக்கிறத விட கொஞ்சம் பெருசான இடங்களுக்கு போகிறது மொத்தத்தில் சொல்லணும்னா இந்த வருஷம் நடக்க போகிற செய்திகளை பார்த்து உங்களுக்கு நிறைய திருஷ்டி விழ போகுதுன்னு சொல்லுகிற அளவிற்கு நல்லது நடக்கும் அப்படிப்பட்ட நிலைகளும் உங்களுக்கு இருக்குது உங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் நாவன்மையோடு பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இந்த சந்திரன் எட்டுக்கூடைய அட்டமாதிபதியாக இருந்து அவர் ராசியில் அமர்கின்ற போது வருஷம் பறக்கிறதுனால அஷ்டலட்சுமி கடாட்சமும் உங்கள் பக்கத்தில் வீற்றிருப்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நெருப்பு ராசியில் வந்து சூரியனும் சந்திரனும் உட்கார்ந்ததுனால நெருப்பு என்று சொல்லக்கூடிய சூரியன் நெருப்பு சந்திரன் தண்ணின்னு எடுத்துக்கிட்டால் சமமான ஒரு வாழ்க்கை சூழல்களை சூழல்களை அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் கிடைக்கும் புதுசாக வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அரசாங்க பதவிகளுக்கு செல்லலாம் எல்லா இடத்துலையும் வெற்றி பெறலாம் போட்டிகளில் வெற்றி பெறலாம் விளையாட்டுத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு பிரமாதமான வெற்றிகள் கிடைக்கும் யாரென்று தெரியாதவர்களிடமிருந்து உதவிகள் பெற்று கொள்ள முடியும் கேட்ட இடத்துலேருந்து கேட்டது கிடைச்சி நான் நல்லா எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னு அற்புதமான அமைப்புகள் இருக்குது பேரம்பேத்தி பார்க்கலாம் பிள்ளைகளை பெற்றுக்கலாம் புதிய வரவுகளுக்கு தயாராகலாம் ஆக புதிய தொழில் புதிய மார்க்கம் புதிய திருமண வாய்ப்புகள் தொழில் பண்ணுறது ச குழந்தை பெற்றுக்கிறது இப்படி நெற்பகாலத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இனிமே பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் முடிஞ்சது என் கடமை இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த தனுசூல பிறந்தவங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த இரண்டாம் இடத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர் பகவான் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அவர் டுவெண்ட்டி நைன்த்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அவர் நான்காம் இடத்திற்கு போவார் இந்த நான்காம் இடத்திற்கு போகின்ற போது அவர் ஆறாம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் எதிரிகள் நோய்கள் கடன்கள் சட்டம் வழக்கு துன்பம் கச்சேரிகள் இப்படிப்பட்ட அனைத்திலும் ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் கோர்ட்டுக்கும் கச்சேரிக்குமாக அலைஞ்சிட்டு இருந்த குடும்பங்களிலிருந்து ஒரு மாற்றம் நிகழும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் தீர்ந்து சந்தோஷமாக கை குலுக்கிட்டு போகிற அளவுக்கு எல்லாருடைய சமாதானங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் தொழில் ரீதியாக மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நடக்கும் சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மிக பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சி கிடைக்கும் என்ன ஆறாம் இடத்தை சனி பார்க்கறதுனால வளர்ச்சியும் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஏமாத்திட்டு போகிறான் சாப்பிட்டுட்டு போகிறான் வேலை செய்கிற ஆளெல்லாம் நிற்க மாட்டேன்றான் இப்படிப்பட்ட தொல்லைகளும் அங்கே கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனால் இதையெல்லாம் கடந்து நீங்கள் முன்னேற்ற பாதைக்கு போகக்கூடிய அம்சங்களும் அதில் உண்டு பத்தாம் இடத்தை சனி பார்க்கின்ற காரணத்தினால கண்டிப்பாக வீடு மனை வாசல் அடிப்படை வசதிகள் பொருளாதார மேம்பாடு வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது புதுசு புதுசாக மாற்றிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நகைநட்டு வாங்கி வச்சுக்கிறது இந்த இளம் பிள்ளைகள் படிக்கின்ற பிள்ளைகள் அது கண்ணியாக இருக்கின்ற காரணத்தால் புத பகவானுடைய அம்சம் உறுதியாக படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு மிக முத்தாய்ப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றிகள் கிடைக்கும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் சில பேர்களுக்கு வரும் அதான் நான் முதலே சொன்னேன் இடத்தை மாற்றிக்கிறது ஊரை மாற்றிக்கிறது நாட்டை மாற்றிக்கிறது இப்படிப்பட்ட சகல காரியங்களும் வெற்றி பெறக்கூடியதாக அமையும் ராகு பகவான் நான்காம் இடத்தில் இருந்தார் இதுவரைக்கும் அவர் இப்பொழுது மூன்றாம் இடத்திற்கு நகர்கிறார் இந்த வருகின்ற மே மாதத்துக்கு அப்புறம் ராகுக்கு ஏது பயிற்சி வருகிறதுனால இந்த ராகு மூன்றாம் இடத்திற்கு வந்த பிற்பாடு பாருங்க நிறைய முன்னேற்றம் நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் தைரிய வீரிய பராக்கிரமம் முன்னேறும் வீட்டில் யாருக்காவது வியாதி இருந்தது கஷ்டப்பட்டோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம்
பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு மருந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் நோய் நொடிகளுக்கு விடுதலை கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் இந்த மூன்றாம் இடத்துல ராகு இருப்பது என்பது கபட நாடகம் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த சூத்திரதாரிகளால் உங்களுக்கு சில இம்சைகள் வரும் யாராவது உங்களை சும்மா போட்டு பார்க்கறது தட்டி பார்க்கறது இப்படியெல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் அசர மாட்டீங்க எல்லாவற்றிலும் நீங்களே வெற்றி பெறக்கூடிய காரணகர்த்தாக்கள் துவங்குகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து கேதம் வருகின்ற காரணத்தால் சில குடங்களில் குடும்பத்தில் பெற்ற தாயின் உடல்நிலைகள் பாட்டி தாயி மாமியார் மாமனார் இப்படிங்கிறது குறிப்பாக பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளிலே கொஞ்சம் சில ஏற்றத்தாழ்வான நிம்மதி கிடக்கூடிய அல்லது ஏதாவது மருத்துவ செலவுகள் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களை பெருசாக பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக இல்லை இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடியவர் மே மாதம் வரைக்கும் ஆறாம் இடத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அவர் மே மாதம் பதினான்காம் தேதி அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஏழாம் இடத்திற்கு செல்லுகிற போது அவருடைய நேரடி பார்வை என்று சொல்லக்கூடியது உங்க மேல விழுகுது குரு பார்க்க கோடி பாவங்கள் நிவர்த்தி என்று சொல்லுகின்ற அடிப்படையிலே உங்களுடைய வீட்டுக்குள் நடக்கக்கூடிய வெளியில் நடக்கக்கூடிய உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருளாதார சிக்கல் பெயர் புகழ் கௌரவம் இவற்றில் ஏற்பட்ட களங்கம் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் பதினோராம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் திடீர் பொருள் வரவுகள் இருக்கும் நீண்ட நாட்களாக வராது போன பணத்தை வரவு வச்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பணம் வச்சு பணம் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு முன்னேற்றங்கள் இருக்கு ஆக எப்படி பார்த்தாலும் லாபங்களை தன்வசப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதெல்லாம் நிறைய உண்டு நிறைய கோயில் குளங்களுக்கு போகிறது சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றது இப்படிப்பட்ட தன்மைகளும் உங்களுக்கு இந்த வருடத்தில் காத்து கொண்டிருக்கிறது வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணுகின்ற வாய்ப்புகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் இது வரைக்கும் பாஸ்போர்ட்டே வாங்கலைன்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த வருஷம் சிங்கப்பூர் மலேசியா போயிட்டு வந்துட்டு சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு அற்புதங்கள் நிகழக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு உண்டு ஆக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து என்பது பிறக்கின்ற போது இருக்கக்கூடிய கிரக சஞ்சாரங்கள் பிறந்த பிற்பாடு மார்ச்சில் மே மாதத்தில் இப்படி வரக்கூடிய கிரக பயிற்சிகள் இவைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு மிக சாதகமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி என்பது உண்டு அதைவிட நீங்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சி என்பது அதிகமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்திற்கு குறைவில்லாத வருடமாக தனுசுவில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு மிக சிறப்பாக அமையும் மகரம் ராசினியர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து எங்களுக்கு எப்படி இந்த கேள்வியோடு இந்த வருடம் உங்களுக்கு பிறக்கிறது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் முதல் ஐந்து மாதங்கள் உங்களுக்கு பெரிய சிரமங்கள் சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் இப்படி சொல்லும்படியாக எதுவும் இல்லை காரணம் குரு பார்க்க கோடி பாவங்கள் நிவர்த்தி உங்கள் ராசியை குரு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இடபத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவானின் பார்வையில் நீங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தால் மண் தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரு பகவான் மீண்டும் மண் தத்துவத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதுனால இந்த பூமி மேல் வாழுகின்ற மகரத்தில் பிறப்பவர்களுக்கு மே மாதம் வரைக்கும் பெரிய தடுமாற்றங்கள் குறைகள் என்று சொல்லுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனாலும் ஏழரசனி ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்கே அப்போ இந்த ஏழரசனிக்கு ஒரு பதில் சொல்லித்தானே ஆகணும் பாடம் நடத்தித்தானே அந்த சனி பகவான் உங்களை விடுவார் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது கட்டாயமாச்சே முடியாத போய் தொட்டுட்டு அவஸ்தப்படுகின்றது எல்லாம் நீங்கள் பட பழகித்தானே தீரணும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது இருந்தாலும் இவைகளையெல்லாம் சுமந்து கழித்து மீண்டு விடுபட்டு வருவதற்கு தேவைப்படுகின்ற சக்தி ஆற்றல் யோகத்தை குரு பகவான் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த அடிப்படையிலே மே மாதம் பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் கவலைப்படாம வேகமா நீங்க வாட்டில ஓடிக்கிட்டே இருங்க இந்த மே மாசம் பதினஞ்சாம் தேதி முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே மார்ச் மாசம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலேயே சனி மாற்றம் வருது இந்த திருக்கணிதத்தின்படி வரக்கூடிய சனி மாற்றம் என்பது உங்களுக்கு ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்திற்கு சனி செல்லுகிறார் இரண்டாம் பாபாதிபதியாக இருந்து அவர் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தவர் இப்பொழுது மூன்றாம் இடத்திற்கு செல்லுகின்ற காரணத்தால் மூன்று ஆறு பதினொன்னில் சனி செவ்வாய் வீற்றிருக்க முடிசூடா சக்கரவர்த்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைக்கு ஒப்பாக நீங்கள் ஒரு பிரம்மாண்ட நாயகனாக உருவெடுப்பதற்கு தேவைப்படுகின்ற அத்தனை சந்தர்ப்பங்களும் உங்களுக்கு இந்த வருஷத்துல மார்ச் மாசத்துக்கு அப்புறம் கட்டாயம் கிடைக்கும் அவ முதல்ல சொன்ன ரொம்ப ஒன்றும் தடுமாற்றம் இல்லை காலத்தை ஓட்டுங்கன்னு இந்த சனி மாற்றத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பு ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு மிக சிறப்பான ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மகரத்தில் மூன்றாம் இடத்துல போய் சனி பகவான் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால அநேகமாக சனி மகாதசை நடக்கக்கூடியவர்கள் சனி பகவானுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறவி எடுத்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இடமாற்றங்கள் வரும் அதுவும் குறிப்பாக வேலைக்கு போறவங்களுக்கெல்லா
புதிய கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறது புதிய இடங்களுக்கு போகிறது இந்த காதல் வயப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் கூட காதல் திருமணம் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் வெளிநாட்டுக்கு போகணுங்கிற ஆசைகள் நிறைவேறும் நீங்கள் தொட்டகாரியம் தொலங்கும் நினைத்தது நடக்கும் கேட்டது கிடைக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய தெய்வாம்சம் உங்களுக்கு உதவிக்கு வரும் அந்த இறைவனுடைய பெருமாளுடைய ஆசீர்வாதங்கள் முழுமையாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்படிப்பட்ட பல கோணங்களில் உங்களுடைய திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது பெருமையாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது போலவே ராகு பகவானும் அதே போல மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இடப்பெயர்ச்சி பெற்று ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர் இரண்டாம் இடத்திற்கு வந்து விடுகிறார் இந்த இரண்டாம் இடத்திற்கு ராகு வந்ததிலிருந்து நீங்கள் ஒரு பதினெட்டு மாதங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் படிக்காத பேப்பரில் கையெழுத்து போடக்கூடாது யாரை நம்பியும் வாக்குறுதிகள் கொடுக்கக்கூடாது எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு சபையில் கொந்தளித்து பேசக்கூடாது ஸோ எதையாவது ஒன்று வாங்கி ஒருத்தருக்கு தானம் பண்ணக்கூடாது கடன் வாங்கி கடன் வழங்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் பொருளாதாரம் மற்ற உடல் நடம் நடைமுறை பாவனைகள் பழக்க வழக்கம் எல்லாவற்றிலுமே ஒரு கட்டுக்கோப்பு என்று சொல்லக்கூடியதை நீங்கள் வரவழைச்சிக்கணும் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறீங்க நீங்கள் நல்லா படிக்காமல் கையெழுத்து போடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட நிலைகளை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு பதினெட்டு மாதங்களுக்கு நீங்கள் அதை கையில் பிடிச்சி தான் தீரணும் ராகு பகவான் இரண்டாம் இடத்துல ஏதாவது நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் எனக்கே தெரியல எப்படி நடந்ததுன்ட்டு இப்படி சொல்லுகிற மாதிரியான சமாச்சாரம் நடக்காமல் பார்த்துக்க வேண்டியது கட்டாயம் இது என்ன சார் சனி பகவான் விலகி போயிட்டார் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இப்போ ராகு வந்துட்டார் பயப்படு பயமுறுத்துறீங்களே இது சனி பகவானை மாதிரி பயமுறுத்துகிறத அமைப்பு அமைப்பு இல்லை இது எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுவதற்கு சொல்லப்படுகின்ற செய்தி அதே போல கேது பகவான் எட்டாம் இடத்துல வந்து அமர்கிறார் இந்த எட்டுல கேது போகின்ற காரணத்தினாலும் அது சூரியனுடைய வீடாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த சொந்த தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த டாக்ஸ் கட்டுறது இந்த ஆதார் கார்டு மாத்துறது இந்த ஜிஎஸ்டி கட்டுறது இப்படிப்பட்டதுல எல்லாம் ரொம்ப கவனமா கரெக்டா கெட்டி முடிச்சிடணும் கரெக்டா அந்த பேப்பர்ஸ் வச்சுக்கணும் ஆடிட்டரோட ஒரு நல்ல தொடர்பில் இருந்து உங்களுடைய கணக்கு வழக்குகளை கரெக்டா வச்சுக்க வேண்டியது கட்டாயம் ஏனென்றால் இதில் ஏதாவது தவறுகள் நடந்து தண்டம் கட்டுற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது கொஞ்சம் கவனத்தில் கொள்ளணும் இருந்தாலும் ராசிக்கு ஒன்பதாம் பாவாதிபதி வருடம் பிறக்கின்ற போதே பதினோராம் இடத்தில் வந்து அமர்கின்ற காரணத்தால் உறுதியாக உங்களுக்கு லாபத்திற்கு குறைபாடுகள் இல்லை நிறைய லாபங்களை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற சம்பாதிக்கக்கூடிய முன்னேற்றமான ஆண்டு அனுபவிக்கின்ற இத்தனை விதத்திலும் உங்களுக்கு இந்த புத கடாட்சம் என்று சொல்லக்கூடியது மிகச்சிறப்பை கொடுக்கும் புத பகவான் பதினோராம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால ஆறுக்கும் ஒன்பதுக்கும் அதிபதி ஆறாம் இடம் என்பது உழைப்பு சொந்த தொழில் சுய தொழில் முன்னேற்றம் முயற்சி ரிஸ்க் எடுக்கிறது கஷ்டப்படுறது ஆக இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களால் வருகின்ற பலாபலன்களை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய முழு வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு சிறப்பாக காத்து கொண்டிருக்கிறது இதில் பதினோராம் பாவாதிபதி அவர் வீட்டுக்கு மூன்றாம் இடத்துல போய் ராசிக்கு பதினொன்றில் வந்து உட்கார்ந்ததுனால ஒன்பதுக்கு அதிபதி பதினொன்று உட்காரு தானே அப்போ இந்த புத கிரகத்தை பொறுத்தளவு இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மிகச் சிறப்பான வருடமாக இருக்கும் கல்வியை நம்பி வாழக்கூடிய கல்வியை மையப்படுத்தி வாழக்கூடிய இளம் பிள்ளைகள் நல்ல முன்னேற்றமும் நல்ல புத்தி பதிலிப்பு இல்லாத புத்தி மாற்றங்களும் மிக அருமையான உன்னதமான வளர்ச்சி பாதைக்கு செல்லுகின்ற தைரிய வீரிய பராக்கிரமங்களும் இத்தனை விதத்திலும் இந்த மகரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிக சிறப்பானது ஒரு ஆண்டாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு விஷயத்த மனசில் பதிய வைக்கணும் அது கெட்ட பலன்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க எச்சரிக்கை உணர்வாக நடந்து கொள்ள புறப்பட்டீர்களானால் உங்களுக்கு கெடுதல் என்பது எதுவுமே இந்த வருடத்தில் வராது கும்பம் ராசி நேர்களை இந்த கும்பராசி நேர்களை பொறுத்தளவு இந்த வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு ரொம்ப பொறுமையாக போக வேண்டிய மாற்றங்கள் நிறைய இருக்கு கடந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பட்ட அனுபவங்களே உங்களுக்கு ரொம்ப பாரமாக இருக்கு சுமந்து சுமந்து தோல்பட்ட கழுத்தெல்லாம் வலிக்குது சார் இனிமேல் சுமக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு புலம்பி தள்ளிக்கிட்டு இருந்தீங்க தொட்ட தொழிலெல்லாம் நட்டமாக போச்சு எடுத்த காரியங்களெல்லாம் முரண்பட்டு முடிச்சுக்கிட்டு முன்னது இவைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து ஒரு சுமூகமான பாதையை கடைபிடிப்பதற்கும் கண்டுபிடிப்பதற்கும் மற்றவர்களால் வழங்கப்படுவதற்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல காலகட்டத்தை இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் நீங்கள் பார்க்கும்படியாக இருக்கும் இந்த படிச்சுட்டு வேலைக்கு போனவங்கள்லாம் ரொம்ப தடுமாறி போயிட்டேங்க காண போன வருஷத்தில் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு என்பது நீங்கள் செய்த அத்தனை காரியங்களிலும் தோல்விகளும் தொடர் தோல்விகளும் அவமானங்களும் ஒரு மாதிரியை சகிச்சுக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு வாழ்ந்தோமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததெல்லாம் போய் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் என்ன இருந்தாலும் நான் எழுதிச்சு நிற்பேன் இல்லை எங்களுக்கும் தெரியும் இல்லை என்ன இதெல்லாம
என்ன தொழில் வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உழைப்பதற்கு களம் கிடைத்தால் உருண்டு ஓடுங்க சோம்பேறியா இருக்காதீங்க சோம்பலாக இருந்து வாழாதீங்க வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணுங்கிறத உழைச்சி முன்னுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அனுபவிங்க இப்படிப்பட்ட திங்கிங் எல்லாம் நான் சொல்லலைங்க உங்களுக்கு இப்ப தோணும் நம்ம எங்கேயெல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்கிறோம் எதையெல்லாம் செய்யாம விட்டுருக்கிறோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப பரிபூர்ணமா உணர்ச்சியாகவே தோணும் அதிலும் சொந்த தொழில் செய்து மிகப்பெரிய கடன் பட்டவர்கள் மிகப்பெரிய அவமானப்பட்டவர்கள் சட்ட வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் முட்டி மோதி போய் சிக்கிக்கிட்டவங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு யாரோ ஒரு பெரிய மனுஷனோட உதவி யாரோ ஒருத்தர் நல்லது செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஏதோ இயல்பாகவே நான் கும்பிட்ட தெய்வம் கொடுக்க வந்து ஏதோ நல்லது பண்ணி கொடுத்துருக்கு இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளிலே நீங்கள் கண்டிப்பாக தொழில் ரீதியாக ஒரு படி முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக ரொம்ப ஆற்றலோடு நடக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ரொம்ப சோம்பேறியாக ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இப்படியெல்லாம் இருக்கிறத முதல்ல கையை கழிவு வெளியில் வாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் வீட்டுக்குள்ள கணவன் மனைவி குடும்ப உறவுகளில் இருந்திருக்கக்கூடிய விதண்டாவாதங்கள் சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் இவைகளெல்லாம் கூட ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய சூழல்கள் இந்த வருஷத்தில் ஏற்படும் இதற்கு காரணம் பிள்ளைகளே ஒரு காரணமாக இருப்பாங்க பிள்ளைகளுக்கு ந நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் ஒரு காரணமாக இருக்கும் இல்லை பிள்ளைய கொண்டு காலேஜில் சேர்க்கணும் பிள்ளைய ஸ்கூலில் கொண்டு சேர்க்கணும் நான் தான் கொண்டு விடணும் நீ தான் கொண்டு விடணும் இப்படிப்பட்ட ஏதோ ஒரு தர்க்க தருணங்களிலே கண்டிப்பாக நீங்கள் இருவரும் உணர்ந்து உட்கார்ந்து பேசுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற அந்த இணக்கமான சாக்கு போக்கெல்லாம் இப்போ வரக்கூடிய காலமாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு இருக்கும் இதில் ஒரு பக்கம் ஏழரச்சனி இந்த ஏழரச்சனி என்று சொல்லக்கூடியது ராசியிலிருந்து ரெண்டாம் இடத்துக்கு போகிறார் அப்போ முன்பக்கத்துக்கு போகிறார் அப்போ முன்பக்கத்துக்கு போகிற போது அவர் அங்கிருந்து கொண்டு நான்காம் இடத்தை பார்ப்பார் அதில் மூன்றாம் இடம் என்பது நடுவில் சிக்கிறதுனால உங்களுக்கு உங்களை விட வயதில் குறைந்தவர்களின் மூலமாக ஏதேனும் அவமானங்கள் ஏற்பட்டால் அதை நீங்கள் தொடச்சி போட்டுட்டு பேசாமல் விலகி போயிருங்க தப்பு எதுவும் இல்லை அது மட்டுமில்ல இந்த கும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழரச்சனி என்பது உண்மை அப்போ இந்த ஏழரசனி இரண்டாவது சுற்றாக நடைபெற்று கொண்டிருக்குமானால் நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் முழுவதும் முடிஞ்சு போச்சுங்கிறதான் உண்மை இனிமேல் வருகின்ற அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகால பாதிப்பு என்பது மிகப்பெரிய பாதிப்பாக இருக்காது மிகப்பெரிய சிக்கல் பிக்கல் பொருளாதார சிக்கல் அவங்களை கொண்டு விட்டுடாது பயப்பட வேண்டாம் இதில் நான்காம் இடத்துல போய் குரு பகவான் வீட்டில் இருக்கிறார் இந்த நான்காம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வியாழ கிரகத்தை பொறுத்தளவு அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஐந்தாம் இடத்திற்கு செல்லுவார் அப்போ மே மாதம் அந்த பதினாலாம் தேதிக்கு பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் உயர்வுகள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அவர் அங்கிருந்து கொண்டு உங்கள் ராசியின் பதினோராம் இடத்தை பார்ப்பார் விட்டு போன பணத்தை வரவு வைப்பதும் கிடைக்க வேண்டியதை நாம் வாங்கி வைப்பதும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் பெற்றுக்கொள்வது வீட்டுக்குள்ள சுப செய்திகள் சுபகாரியங்கள் இவளை ஆற்றி மகிழ்வது ஒரு வீட்டுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணணும் ஒரு வீடை பால் காய்ச்சணும் இல்லை வீட்டை வித்துட்டம் புது வீடு வாங்கணும் இப்படி உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளுகின்ற அனைத்திற்குமே இந்த வியாழ கிரகத்தின் இடமாற்றம் என்பது உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது பயப்படவே வேண்டாம் உங்கள் ராசியையும் அந்த குரு பகவான் பார்க்கின்ற காரணத்தால் உங்களுடைய சொந்த திறமைகளை புரிந்து கொள்ளுகின்ற நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணணும் ஏன் இப்படி நடந்தது என்று உணர்ந்து மாற்றிக்கொள்ள தேவைப்படுகின்ற இப்படிப்பட்ட எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் ஏற்பட்டு உங்களுக்குள் ஒரு சுய பரிசோதனை நடக்கின்ற வருடமாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சை நீங்க இந்த குருவின் அருளால் பார்க்கக்கூடியதாக கண்டிப்பாக அமையும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவனாலயங்களுக்கு சென்று வாருங்கள் பிள்ளையாரை நல்லா கும்பிடுங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் பூமி லாபங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணு பண்ணுறவங்க இப்படிப்பட்ட தொழில் சார்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு என்று சொல்லக்கூடியது சற்று அதிகப்படியான லாபங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆண்டாக இருக்கும் வருடத்தின் பிறப்பு என்பதே செவ்வாய் பகவான் நீச்சம் பெறுகின்றார் ஆனால் இந்த செவ்வாய் பகவான் நீச்சம்பலம் பெற்றிருந்தாலும் ஸ்தான பலத்தோடு வலுப்பெற்ற காரணத்தால் பூமி லாபம் என்று சொல்லக்கூடியது உங்களுக்கு உண்டு ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை ஒரு நிலத்துல ஒரு பிரச்சனை போர் போட்டம் தண்ணி வரல விவசாயம் பண்ண கட்டுப்படி ஆகல ஆடு மாடு வழக்கலான நிற்க மாட்டேங்குது இப்படிப்பட்ட தடுமாற்றங்களை சந்தித்திருந்த அத்தனை பேர்களுக்குமே இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் நிகழும் நிச்சயமாக உங்க உழைப்பு உங்களுக்கு வீண் போக வாய்ப்புகளே இல்லை ராகு பகவான் ராசியில் வந்து அமரப்போகின்றார் ஏழாம் இடத்துல கேது போய் உட்கார போகிறாரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெண்களின் அந்த ஆடை அணிகளை நகை சம்பந்தப்பட்ட திருடு போகாம பார்த்துக்கோங்க உடல் நலத்தில் கோளாறு குற்றம் இல்லாமல் பார்த்
பெற்றோர்களை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாய சூழல் இவைகளெல்லாம் கூட இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் அறிவுறுத்தப்படுகின்ற ஆண்டாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்படி பல கோணங்களில் இந்த வருடத்தின் கிரக சஞ்சாரங்களை கவனிக்கின்ற போது இந்த கும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் இருந்ததை விட இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஆனாலும் இன்னும் சற்று தள்ளிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது உங்க கூட தொடர்ந்து வரும் பார்ப்போம் நேர்களே இதுதான் வாழ்க்கை புரிந்து கொண்டு செயலாற்றுங்கள் மீனம் ராசி நேர்களே இந்த மீன ராசி நேர்களை பொறுத்தளவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எப்படி இருக்க போகுது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன சார் ஏழரை சனி வரப்போகுது நல்ல மாற்றம்னு சொல்றீங்க அதுதான் நல்ல மாற்றமா அவஸ்தப்படுறதா நல்ல மாற்றமா இல்லை இந்த ஏழரசனி கூட முப்பது வயதுகளுக்கு மேற்பட்ட நபராக இருக்கின்ற இந்த மீனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பெரும் குற்றம் பெரும் சோதனைகளை செய்ய போகிறதில்லை அப்போ இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த ஏழரசனி என்ன செய்யும்னு பார்க்குற போது அதுவும் மிகப்பெரிய துன்பத்தை கொடுக்க வாய்ப்புகள் இல்லை இது ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் பன்னிரெண்டாம் இடத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் இப்பொழுது ஜென்மத்துக்கு வருகிறார் வரையாதிபதி வரையஸ்தானத்தில் இருந்துட்டா திருடங்கிட்ட கேஷ் பாக்ஸை கொடுத்த மாதிரி எல்லாமே செலவுகளாகவே போச்சு சார் ஒன்றுமே நடக்கலை வீட்டுக்குள்ள வெளியிலிருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு நாங்கள் என்னமோ ஓகோ ஆகோன்னு வாழ்கிறோம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ள ஒரு நிம்மதி இல்லை சந்தோஷமே இல்லை இப்படி புலம்பி தள்ளி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த மீனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் எதையெல்லாம் நினைத்து புலம்பி தள்ளி கொண்டிருந்தீர்களோ அவைகளெல்லாம் நடந்தேறி உங்களுடைய மனதிலே மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டம் இவைகள் நடப்பதற்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு முத்தாய்ப்பாக இருக்கும் குறிப்பாக வியாழகிரகம் மூன்றாம் இடத்திலே வீற்றிருக்கிறார் இவர் ஃபோர்டீன்த்து மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அவர் நான்காம் இடத்திற்கு போகிறார் இந்த நான்காம் இடத்திற்கு போகிற போது அவர் பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பார் சுய தொழில் சொந்த தொழில் உழைப்பு உழைப்பின் மூலமாக முன்னேற்றம் பைசா சம்பாதிக்கிறது இடம் வாங்கிறது வீடு வாங்கிறது நான்காம் இடம் என்பது தாய் வாகனம் பொருளாதாரம் வீடுமனை வாசல் அடிப்படை வசதிகள் கார் வாங்கின ஒரு நல்ல சோபா வாங்கின நல்ல ஏசி வாங்கி மாட்டினேன் நல்ல வீட்டில் பால் காய்ச்சின இப்படி சொல்லுகின்ற அனைத்து விதமான யாராவது உங்களை பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன அவர் செட்டில் ஆகிட்டாரு இப்படின்னு சொன்னால் உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குமோ அவைகளெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற வாய்ப்புகளை இந்த வருடத்தில் பார்க்கும்படியாக உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் அது மட்டும் இல்லை அந்த வியாழகிரகம் அங்கிருந்து கொண்டு எட்டாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் உடம்புல கொஞ்சம் எப்போ பார்த்தாலும் வியாதி சார் கை வலி கால் வலி முதுகு வலி என்ன காரணம்னு தெரியல ஸ்கின் அலர்ஜி வந்துடுது இப்படியெல்லாம் புலம்பி தள்ளி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு கூட இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மருத்துவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை பெறுகின்ற நோய் விடுதலிருந்து விடுதலை பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் சனீஸ்வர பகவான் ராசியில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறார் திடீர் என்று சில பேர்களுக்கு நல்ல கல்யாண வாய்ப்புகள் வரும் ஏழில் சனி இருந்து பார்த்தா கல்யாணம் நடக்குமா இந்த ஏழரை சனி வருகிற போது அட்டமத்து சனி வருகிற போது அஷ்டாத்தம சனி வருகிற போதெல்லாம் திருமணம் கைகூடி வரும் கல்யாணம் நடத்துகிற கிரகமே சனீஸ்வர பகவான் தான் அந்த அடிப்படையில் இந்த ஏழாம் இடத்தை சனி பார்க்கறதுனால சொந்தத்தில் உறவுகளில் கொண்டாடி மகளிர் அளவுக்கு சொந்தங்கள்லேருந்து திருமணம் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் கொஞ்சம் உண்டு அது மட்டும் இல்லை அவர் அங்கிருந்து கொண்டு பத்தாம் இடத்தை பார்க்கிறார் இந்த பத்தாம் இடம் என்பது தொழில் யோகம் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு இடமாற்றங்கள் இது வரைக்கும் வேலை கிடைக்காதவங்களுக்கு புதிய வேலைப்பாடுகள் சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு விருத்தி பெற விருத்திகரமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த இடத்த இன்னும் ஒன்று ரெண்டுக்கு விஸ்திரி விஸ்தீர்ணம் பண்ணுறது இப்படிப்பட்ட நிறைய வழிகளில் உங்களுக்கு இந்த சனீஸ்வர பகவான் மிகப்பெரிய சிறப்பை கொடுக்க காத்திருக்கிறார் இது எல்லாத்துக்கும் மேலாக இதுவரைக்கும் ராசியில் ராகு ஏழாம் இடத்தில் கேது இவர்கள் இருவரும் இப்பொழுது இடப்பயிற்சி ஆகி எயிட்டீன்த்து மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ராகு பகவான் கும்பத்திற்கும் கேது பகவான் சிம்மத்திற்கும் பனிரெண்டு ஆறு என்று சொல்லக்கூடிய இடங்களில் அமர்கிறார்கள் சர்ப்ப கிரகங்கள் ஆறு பனிரெண்டில் வருகின்ற போது மிக சிறப்பானது ஒரு முன்னேற்றங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் எதிரிகள் இல்லை நோய்கள் இல்லை கடன்கள் இல்லை சட்ட வழக்கு துன்பங்கள் இல்லை தர்க்கவாதங்கள் இல்லை குழப்பமற்ற மனநிலை இப்படிப்பட்ட எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு தெளிந்த நிலைகளில் வாழுகின்ற தைரிய வீரியத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்லாம் நல்லா தூங்கலாம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் குறையில்லாமல் வாழ்ந்து காட்டலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அயன சயன புகழ் போகம் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்தையும் வாழ்ந்து ரசித்து பார்க்கலாம் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணலாம் வெளிநாட்டில் டூர் போயிட்டு வரலாம் வெளிநாட்டில் போய் ஒரு கோயிலை பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ இப்படி பல முனைகளில் இந்த ராகு பகவான் உங்களுக்கு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு
சொந்தங்களை நம்பவே முடியலன்னு இருந்தவங்கெல்லாம் இப்போ சொந்தத்தோட ஒன்று கூடிக்குவீங்க பங்காளிகள் எல்லாம் பகை மறந்தவர்களாக மாறுவீங்க எல்லாம் நடக்கும் நல்லா நடக்கும்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மீனத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பான பலன்கள் வருகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் வருடத்தின் பிறப்பு என்பதே ஐந்துக்கும் ஆறுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட சூரியனும் சந்திரனும் பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போ சூரியன் சந்திரன் ஐந்துக்கும் ஆறுக்கும் அதிபதினா பிள்ளைகளால் வரக்கூடிய நல்ல தகவல் தொழிலால் வரக்கூடிய நல்ல தகவல் சில குடும்பங்களிலே புதுசாக குழந்தை பேறு பெற்று கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்படி பல கோணங்களில் இந்த சூரிய சந்திர சேர்க்கை என்பது உங்களுக்கு அற்புதமான மகத்துவத்தை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த செவ்வாய் பகவான் கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீச்சம் பெற்றிருக்கிறார் ஒன்பதாம் பாபாதிபதி ஐந்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் ஐந்தாம் இடத்தில் அமர்கின்ற போது அவருக்கு நீச்ச பங்க ராஜயோகம் ஏற்படுகிற காரணத்தால் உறுதியாக இந்த செவ்வாய் பகவானின் காரணத்தை தொட்டு நிறைய நன்மைகள் பிள்ளைகள் அதாவது தாய் வழி சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளிலிருந்து வரக்க வேண்டிய பாக்கி வசூல் பண்ணுறது உறவு கொண்டாட்டம் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது எதிரிகளை தவிடுபடியாக்குறது இந்த இராணுவம் ம மருத்துவராக இருக்கக்கூடியவங்க காவல்துறையாளர்கள் சம்பந்தப்பட்டவங்க சட்ட சம்பந்தப்பட்ட துறையாளர்கள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த செவ்வாய் அந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பலமான ஒரு மகிழ்ச்சியான முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் உண்டு இப்படி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டை பொறுத்தளவு மீனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கோடு தொடர்பு படுத்தி பார்த்தால் மிக உதா மிக உன்னதமான நல்ல சிறப்பான ஒரு அழகான வாழ்க்கை வாழுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற ஆரோக்கியம் பொருளாதாரம் நல்ல மனம் எண்ண ஓட்டங்கள் இப்படி அனைத்திலும் ஒரு சிறப்பான முன்னேற்றம் தகுதியான வாழ்க்கை வாழ புறப்படுகின்ற ஒரு காலமாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிக நல்லா இருக்கும் பயமே வேண்டாம் சூப்பராக இருப்பீங்க நேர்களே இதுவரை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் அநேகமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து எல்லா ராசிக்காரங்களுக்கும் சிறப்பாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு பேரை தவிர ஆனால் இது மட்டுமல்ல இது ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் உங்களுடைய அடிப்படை சொந்த ஜாதகத்தில் நடக்கக்கூடிய தசாபுக்திகள் அதில் இருக்கக்கூடிய அதிர்ஷ்டங்கள் இவைகளையும் நீங்கள் ஒன்று சேர்த்து கொண்டால் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் உங்களோடு ஒட்டி உறவாடும் ஸோ இப்படிப்பட்ட செய்திகளை உள்வாங்கி வைத்து கொண்டு உங்கள் சுய ஜாதகத்தையும் பார்த்து விட்டு நீங்கள் செய்கின்ற காரியத்தையும் சிறப்பாக செய்து வளமாக முன்னேறி ஆண்டவனொருளால் இறையருளால் குடும்ப சகிதமாக தீர்க்கமாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்